mambo vipi wana SNS habari ya leo na uh, weekend si ndio eh natumaini wote mkopoa na mnaendelea vyema na shughuli zenu vizuri kabisa Unajua katika jamii kuna mambo mengi sana yanayojitokeza especially katika masuala ya mahusiano. Tunakumbana na mambo mengi sana. Na moja wapo ni changamoto ambazo wanawake wanapitia, changamoto ambazo wanaume wanapitia na changamoto kama familia, yani mke na mume wanazopitia. Kila mtu huwa na mitazamo yake na maono yake na tofauti tu na wale main speakers ambao wanafanya vipindi kwa ajili ya kuzungumzia hayo masuala pia kuna muda watu wa kawaida yani wale walengwa kabisa wa dada wa kaka akina mama akina baba ukiwapa nafasi ya kuongea kile ambacho wanakiona kwa mtazamo wao utasikia mengi sana kupitia wao unaweza ukajifunza vingi sana kupitia wao kwa sababu kile wanachokizungumza ni kutokana na pengine experience yao pengine ni vile wanavyopitia na pengine ni mtazamo wao kama wangekuwa wanayeishi hayo maisha kwa hiyo mimi ni, nimeamua kuja na kitu fulani cha kuwashirikisha watu baadhi ya watu ambao najua niko na access nao Niliwauliza swali kutokana na kitu ambacho mtu alikuja kwangu akanieleza na kutaka ushauri. Alikuwa ameolewa na ana familia, hajazaa bado lakini ameolewa anaishi na mume. Akashika simu ya mume wake akakutana na meseji zinazoonyesha kwamba amekuwa akimchiti mara kwa mara na mwanamke mwingine. Baada ya kuziona zile lazima kama ni mwanamke, yani lazima iwe mwanamke mwanaume lazima utakasirika akamfuata mme wake alikuwa sebleni akamwita chumbani akamwambia nimeona hiki na hiki na hiki kwenye simu yako kumbe unanifanyia hivi mwanaume akaja juu akamwambia kwa nini una, una ruhusa gani una mamlaka gani ya kushika simu yangu wakawa wanatupiana maneno pale tunajua couples wakiwa na gombana wakaanza kutupiana maneno wanagombana wanatukanana mwanaume kwa hasira akampiga kibao mwanamke baada ya kumpiga kibao mwanamke Mwanamke naye akashikwa na hasira. Kwa nini unanipiga? Akaamua kumrudishia. Kwa hiyo baada ya kumrudishia mama mkwe, mama wa yule mwanaume ambaye wanaishi naye hapo hapo, akaingilia ule ugomvi na akampiga mara mbili vibao yule binti. Akamwambia ni kosa kumpiga mwanaume. Ama mwanaume akikupiga ni kosa kumrudishia. Fungasha kilicho cha kwako urudi kwenu. Basi yule binti akafungasha aka mizigo yake, vitu vyake, nguo zake, akaondoka karudi kwao. Alivorudi kwao mama yake akamwambia unarudi kufanya nini hapa? Unarudi huku kufanya nini? Rudi kwa mume wako uende ukamuombe msamaa mume wako. Yule binti kiukweli alikuwa dilema. Akasema sasa nitafanya nini? Ikabidi aombe ushauri kwa watu mbali mbali. Lakini kwa kesi kama hizi ni ngumu sana kumshauri mtu kwa sababu unaweza ukamshauri ambavyo wewe unaona ni sahihi na pia kumbe katika kufanya maamuzi alikuwa anafikiria kufanya kitu kingine. Kwa hiyo nikamwambia fanya kile kitu ambacho moyo wako unajisikia kufanya kwa sababu katika masuala ya mahusiano especially mtu aliyeolewa akakufuata akakwambia vitu kama hivyo lazima uwe makini sana katika kumshauri unaweza ukamshauri akafuata ushauri wako matokeo yake akaenda akavunja ndoa yake kwa hiyo swali lilikuwa je ni sahihi kwa mwanaume kuishi na mama yake mzazi na ni sahihi kwa mwanamke kushika na kupekua simu ya mume wake au boyfriend wake au girlfriend wake je ni sahihi kumpiga mwanaume kwa mfano mwanaume amekupiga me, katika kugombana mwanaume akakupiga ukamrudishia. Je, ni sahihi kumpiga mwanaume? Hebu naomba wasikilize hawa walivotoa maoni yao na pia wewe unaweza ukashiriki kwa kuzungumza katika comment hapo chini kuchangia kile ambacho unaona kwa upande wako kama ingekuwa ni wewe ama ulipaswa kufanya nini ama unashauri mtu afanyeje au achukue hatua gani akitokewa na jambo kama hilo tupia komenti yako hapo chini ili twende sawa naitwa happiness maoni yangu kwamba nje <coughs> ni sahihi kuishi na mkwe mama mkwe kwa maoni yangu naona ni sahihi kwa sababu mama wa mkweo ni mamako pia 
au kukaa naye pale nyumbani sidhani kama kuna shida yoyote na changamoto inakuja ni kwa sisi wa kina mama kina dada tunakuwa tunadhani kwamba mama tukishi naye pale inawezekana mume atamjali sana mama kushinda wewe kitu ambacho sio sahihi kwa sababu mapenzi ya mumeo kwa mama yake ni tofauti na mapenzi yake kwako na ndio maana kwa mfano mdogo ambao naweza nikautoa kwa mfano mama mko akifariki mumeo hawezi kupata mama tena hata ikitokea atapata mama mwingine au ndugu yake ambaye anamjali lakini haizi kwa mama yake lakini mke ukifariki mumeo anaweza kupata mke mwingine na maisha yakaendelea kwa ni vitu hivi tofauti kwa kwa mimi ni kama kuna shida yoyote mama mumeo pia ni mama yako hivyo tunatakiwa kumpende haya alafu pia swala lingine kwamba kusana kushika simu au kuikagua kwenye kushika simu mimi naona sio shida unaweza ukaishika kuiangalia nini yani labda tu kuangalia ni aina gani nini sio mbaya lakini kwenye kupekua maoni yangu ni kwamba sio sahihi kwa sababu hiyo ni mali binafsi na ndio maana hata kama unavyoenda kununua unaandika jina lako au hata ukisajili unasajili kwa jina lako kwa hiyo ni kwa nini ukague simu ya mwenzako ukagua itawezekana pale ambapo kama mmekubaliana kwamba mko huru kila mmoja kushika simu ya mwenzie lakini kama hamjakubaliana sio sahihi kwa sababu hiyo ni mali binafsi na pia kuna faraga mbalimbali zinaweza kuwa zinaendelea kwenye simu yako mambo ya kiofisi mambo mengine wezi jua na kuwa faraga ni haki ya kila mtu hata katiba imesema kwamba kila bi mtu ana haki ya kuwa na faraga hakuna sehemu ambayo kwenye katiba imeandika ukiwa na mwenzako mumeo wetha mkeo basi hiyo faraga inaondoka kwa hiyo sio sahihi hiyo ni mali ya mtu binafsi pia kusiana na kusiana na mwanamke kumpigia mume au boyfriend kwa maoni yangu hakuna mtu yoyote anayeruhusiwa kumpigia mtu yoyote yeah good morning na kwanza na naweza kusema kwamba cha kwanza sheria 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 hairuhusu either mwanamke kumpiga mwanamke au mwanamke kumpiga mwanaume ni shoti kugombana sasa tukija kwenye mambo ya familia uh, still bado kuna zile kuna zile believe za watu kwamba mwanamke hawezi kumpiga mwanaume lakini hapo hapo na sheria inasema hamna uwezi kumpiga mwenzio so in short ni kwamba cha kwanza kutokana na hizo mila na desturi hivyo vitu vingi mpaka sasa hivi vingekuwa vishagatoka kwa sababu naona havina msaada wote katika jamii either mwanamke kumpiga mwanamke mwanamke kumpiga mwanaume eh, eh, cha pili kuhusu kuishi na mzazi kwamba uishi na, 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 na mama mkwe nyumbani uh, i think hiyo it depend kama maisha ndo hivyo mazuri unaweza mka mkamtengenezea sehemu nyingine mkamjengea sehemu nyingine akawa naishi nyie mkaishi kivienu uh, kwamba ili siepo hizo misunderstanding kwamba mama mko aingilie ugomvi uh, pili kuhusu kushika simu mimi naona kabisa aina ya kushika simu ya mwanaume kwa sababu mmeshaoana uh, hata kama kikuchit inamaanisha kwamba amekuchit amedanganya si ndio ni kama kudanganya kadanganya katoka nje lakini at the end anarudi ila sasa kuna ile kwamba uh, kuliko kuanza kuongea na mtu vibaya kufanyaje unaanza kuangalia je kosa langu ni lipi kwa nini anachiti kwa nini iko na hivi na saa nyingine inaweza kutani huruka ya mtu hmm? kwa hiyo kumwacha kugombana inaweza hata siwe suluhisho unaweza kutoka kwa ukaenda kwa mwingine ukakuta naenda na chiti zaidi ya mwingine so in short ni kwamba kuhusu simu aina haja ya kushika simu ya ya, 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 ya mpenzi wako maana kwenye kushika huko simu uh, ni, 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 ni kujitakia eh? kuna u, kujitakia ugomvi kati ya, ya, ya wapenda nao cha pili ndo hizo pressure sasa kwanza ku, kwa sababu kushika tu simu na kuingia kwenye message inamaanisha kwamba tayari unamhisi tayari au muamini lakini kama unamwamini mwache afanya anachofanya lakini hata kama unajua kwamba kuna kile kitu roho yake itamsuta sema da huyu mtu inawezekana anajua ila ananyamaza so for me that is my opinion thank you yeah good morning 
ya kutokana na mada um, labda nikaanza kwa upande wa mama mkwe kukaa katika familia ya mtoto wake ya kimsingi ki, ki sio jambo sahihi sana labda kuwe na matatizo lakini kiwalisia ki sio jambo sahihi sana kwa mama mkwe kukaa ya karibu na familia ya mtoto wake kwa sababu upendo au mahusiano ya mtoto wake ya kifamilia yanakuwa ni tofauti na upendo wa maisha ya mzazi na mtoto. Kwa mzazi aweze akaona mwanae labda akiwa anaonewa au anafanywa kitu kibaya hata kama ni swala la kimahusiano mfano unapotokea kumpenda mtu au kwa kuna mahusiano naye lazima kuna mmoja wapo atakuwa na weakness kutokana na hayo mahusiano. Eza kwa yule mtu ambaye atakuwa amempenda mwanzake zaidi anaweza kaa na weakness hiyo. Sasa endapo labda mtaoni kutakuwa na ma, na maugomvi baina ya mke na mume, mama mkwe akiona uh, atokubali ile kitu lazima atavutia upande wa mtoto wake. Kwa sio jambo sahihi sana kwa kwa mama mkwe kukaa katika familia ya ya mtoto wake. Yaani ni jambo baya sana na mara zote ukiona familia namna hiyo kuna kuaga na na maugomvi mengi sana. Yaani kati ya mama mkwe labda na mwanaume au mwanaume na mama mkwe kuna kuaga na maugomvi mengi sana kwa sababu mwanaume anashindwa ku, 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 kuchagua wapi niende. Mke ni muhimu na mama ni muhimu. Kwa hiyo unakuwa ni ngumu sana kuchagua. Na upande mwingine wa swala la simu au kwa mke au mume kushika simu ya mu, ya mwenza ni swala ambalo liko liko open ni swala ambalo linakubalika japokuwa kuna watu walikuwa na mtazamo tofauti labda kutokana na maisha ya nyuma ambayo ameyapitia mfano labda mtu amemoa mke wake labda maisha ya nyuma ambayo ameyapitia mwanamke au mwanaume yalikuwa ni ya michepuko mingi kwa ile michepuko bado inamtafuta ina nini hivyo au anakuwa na michepuko mingi kwa hiyo inakuwa ni ngumu kumruhusu mwenzake kushika simu lakini kama unajiamini na unajua unachokifanya na umefuata nini kwenye ndoa basi ni swala la kawaida tu kumruhusu mpenzi wako kushika simu yako na kuitumia labda nijitolee mfano mimi nishakuwa na mahusiano na mtu kwa tunabadilishana simu hata kwa masaa. Yaani mimi natumia simu yake naye anatumia simu yangu. Umeelewa? Na nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu yeye yeah, alikuwa anataka kuniaminisha mimi kwamba yuko 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 yani yuko na mimi tu. Na mimi nilikuwa nataka nimuaminishe kwamba yuko yuko niko na yeye tu. Na of course kweli tulikuwa tunaishi kwa furaha kwa nini hivyo lakini baadaye unakuta maisha yanabadilika hivyo na hivyo na hivyo. Unaweza kujikuta tu unaanza kumkataza kushika simu. Mimi siwezi nikakukataza kushika simu kama najijua niko niko clean. Lakini kama najijua na mambo mabaya, ah siwezi nikakuruhusu ushike simu yangu. Yaani tena ever siwezi nikakuruhusu. Omba nitakuruhusuje ushike simu yangu wakati najua na, na jambo langu baya utalijua. Kwa hivyo, kwa jambo la msingi ni hivyo. Mama mkwe kukaa kwenye familia ya ya ya, ya, ya mume wake sio jambo zuri. Yaani ni jambo baya sana katika mahusiano au ni ndugu yoyote ambaye anahusiana na upande mmoja kwa mfano labda mauifi uh, ni jambo baya sana. Kwa oh, hivyo na swala la, la sim, sim ni luksa. Mimi naweza ngashika simu ya mpenzi wangu na akashika simu yako kwangu. Habari? Mmeshindaje? Naitwa Mwajuma. Ningependa kuchangia mada ya jana kuhusu kuishi na mama mkwe wako, yani mama wa mume wako. Kuishi na mama mkwe wako Naona iko sahihi kuishi na mama mkwe kwa sababu kama utakubali mapungufu yake na kumchukulia yeye kama alivyo. Ukikubali mapungufu yake unaweza mkaishi ingawa mama mkwe wengine wako wakali wengine utapata mama mkwe wazuri mnaweza mkakaa kwa furaha lakini ukishakubali mapungufu yake na ukaacha vile vikwazo kwamba kufikiria alisha kufanyia hivi na hivi yani ukajitolea ukampenda hata kama hakufanyi vitu sahihi lakini vile ukakubali mapungufu yake na vile alivyo mnaweza mkaishi kwa amani pia kushika simu ya mume wako ama boyfriend wako si sahihi. Uwezi kushika simu ya boyfriend wako ama mume wako kwa sababu yeye yuko na vitu vyake mle. Yaani hata kama ana vitu kwa simu yake si sahihi. Na hii inatokana kwa vile unakosa uaminifu, unakosa kumwamini, unani unaona kama anafanya vitu pembeni yako 
ndio maana inapelekea wanawake wengi kushika simu za mume lakini kama utamwamini na unaona kuna upendo ndani upo sidhani kama kuna umuhimu wa wewe kushika simu yake yani kitu inaona si vizuri kushika simu ya mume wako ama boyfriend wako alafu kupiga mume wao ama boyfriend si sahihi kumpiga mwanaume kwa sababu uwezi kunyanyua wewe mwanamke uwezi kunyanyua mkono kumpiga mwanamume hata kama anakukosea tunajua kuna mapungufu mnakwazana mnafanyaje inabidi mwanamke ajaribu kujishusha ili kuweka amani yani usiwe mwepesi sana kupiga mwanaume hata kama unajua wanawake wengine wako na mikono mepesi lakini kwa kitu inabidi ujicontrol yani usiwe mwepesi sana yani kupiga yani kunyanyua mkono wako na kumpiga mwanaume ah kwanza nianze na kusema kwa upande wangu mimi binafsi naona mwanaume kuishi na mzazi wake ni jambo la kawaida lakini inategemea ni situation gani ambayo imwafanya mpaka waishi pamoja uh, kama tunavyojua wazazi wetu kuna wengine wanakuta wana maradhi na kuta wengine ndio hivyo kuta maisha magumu kwa hiyo anaona hoja nikae na mwanangu lakini ukiongelea upande mwingine kwamba mzazi kuishi na mtoto wake wa kiume sio kwamba ndio pale sasa uone basi hapa nimefika nianze hata mkwe kuingilia magonjwa yao kuingilia kati kama hivyo inavyosemekana kwamba iti mwanamke kampiga mwanaume kisha mama akaununua ugomvi akampiga yule mkwewe ni kitu ambacho sio kizuri kwa sababu mama mkwe anapofikia hatua unampiga unampiga mkwe alafu na mwanaume naye tayari ashatoka kumpiga basi inakupopo sio vizuri kwa sababu inaelekea kama inakuwa kama vile ni kitu ambacho mmekupo yani mnasapotiana mtu na na, na mwanae kwa hiyo linakupo lenu ni moja mwana kwa lakini yule binti yeye yuko mwenyewe tusimi ni binti au mwanamke yeye anakuwa yuko mwenyewe alafu tayari mume na mamake wanakuwa ni kitu kimoja wamekuwa kama wamemchangia mwana wamemchangia yule dada hata kama ana makosa lakini inakuwa kama ni kumchangia kwao ukienda kwenye upande wa haki haipendezi mwana ilo jambo kama jambo ilikuwa mume na mke wamalizane wenyewe wapigane wenyewe kesi ende kwa mama lakini hata kama kesi ikienda kwa mama mama harusi kuinua mkono kumpiga mkwe wake uwe ni uswahili tosha kutoka kwa mama mkwe kumpiga mkwewe sio jambo jema lakini tikija upande wa swali lingine kwamba mwanamke kushika simu mwanaume uh, atujui alishika kwa nini kila mtu anashika kwa nia na madhumuni yake binafsi kwamba unakuta mtu ameshika labda anataka kumpigia mzazi wake ama ameshika simu kuna kitu anakitafuta lakini sasa anapokuwa anakitafuta kile kitu ndo anakutana sasa na haya mambo lakini kuna yule mwingine anaenda direct na shika simu ya mume wangu tutafuta 1 2 3 ana chat na nani na nani hilo nalo ni kosa lakini mwingine anashika simu kwa mambo tu ya muhimu kwamba mume wangu simu yangu ina salio na ama ni wasiana mtu fulani na mtu fulani basi tutachukua simu tutawasiliana lakini kwenye kuwasiliana ndio pale Mungu anakufungulia sasa ona hiki ona kile ona kile ndio unajua ha kumbe mume wangu mimi ana ananisaliti na kusema hizi mwanaume anze kumlaumu mwanamke kwa nini umeshika simu hilo nalo ni kosa mwana atakama uki kuta mtu kashika simu yako ameshika simu amekuta hayo mambo sio swala la wewe kuanza kumlaumu kwa nini umeshika simu Mwana, kwa nini umeshika simu? Nyinyi mshakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo, kila chako ni changu, changu ni chako. Nimeshika simu sana, nimekosea. Lakini sasa wewe usidefend hivi. Kwa sababu kwa nini umeshika simu yangu wakati ya kwangu? No. Hiyo sio kwa upande wangu sio nzuri. Kashika simu kakuta sawa kubali. Msawazisha lipo kasaya kakosea kushika simu umekosea kushika simu yangu sio vizuri lakini sio kupaniki tu kwamba kwa nini umeshika simu yangu ni simu yako yani ile unakuwa unamimilia hichi sio vizuri simu ni za wote hata shika yako yangu tashika yako yake yani kwa mambo muhimu lakini sio kwa hiyo wazi kulaumu kwamba kwa nini simu yangu umeshika inakuhusu nini au unatafuta nini no hayo sio maelewano ya mapenzi hayo sio maelewano ya ndoa watu ambao wapo wapo wanaishi vizuri kwenye ndoa na mahusiano 
simu hata ukuta mtu ameshika simu atacheka tu mtu ameshika simu ata enjoy tu atafurahi ndio mtu bebe yangu kashika simu lakini sio ile mtumia command kwamba kwa nini ushike simu yangu niwe kuruhusu ushike simu yangu yani unajijua kabisa maovu yako unayo mule ndani kwa hivyo sasa unasema kwa nini umeshika simu yangu hapo ndio napotuchukiza sisi na haki nimeshika simu ya mpenzi wangu fanya njema tu Mwana na sijakuta kitu lakini bado mtu atapaniki. Kwa nini ushike simu yangu? Mwana, ukiputa mambo ya jambo ya jambo mwanzo kupandisha pressure hapa unifie. Sasa kumbe unajua unafanya mambo ya ajabu. Mwana. Ndio maana unapaniki kwamba kwa nini nimeshika nini simu yako? Ki kweli sio jambo jema sana kushikiana simu lakini inapobidi mtu inabidi tu ushike kwa sababu wanaume wa siku hizi mtu ukimwachia simu usipoishika simu yake ndani ya wiki moja ndani ya mwezi mmoja ukitakapokuja kushika utakuta mabomu na upande wangu mimi naona ni bora mtu ashike simu umeona ajue kabisa kwamba mimi mimi nikirudi nyumbani mama watu tunashika simu yangu kwa hiyo mtu tukopo muda wote simu yake anani anaipiga brush umeona anajua kabisa nikirudi nyumbani mimi mpenzi wangu mke wangu mama watoto simu yangu anayo yeye kwa hiyo tukao nafanya vitu anata kama vitu anafanya kweli mtu unajua na kabisa huyu mtu kitu anafanya lakini anakuwa makini 100% kana kwamba mtu akishika simu yake hukuti ujinga wowote umeona yani mtu anakuwa kabisa anajua kwamba jamani mimi sasa hivi narudi kwangu. Ukifika kwangu mke wangu anashika simu. Kwa hiyo sasa unitumia message wala unipigie. At least hiyo inaita amani. Kwa hiyo unajikuta mwanamke unashika simu. Unajifariji kwamba mtu wangu miko perfect lakini huko anafanya. Lakini we mwenyewe moyoni unajua yeye yuko perfect kwa sababu ukuti kitu kwenye simu. Muone. Kwa hivyo vile inakuwa inaboresha kidogo. Hata mtu akiomba simu anambia tuchukua simu hii tumia ukimaliza tanrudishia. Unajua kabisa umeshawapa limitation wale wa nje kama ni vimada kama ni michepuko. Umeshawapa limitation kwamba jamani mimi narudi kwangu. Narudi kwangu mke wangu, mpenzi wangu, girlfriend wangu sijui nini. Nikifika tu yeye cha kwanza anashika simu kwa naomba heshima iwepo. Sitaki nitumie message mpaka mimi nitakapowatafuta. Sitaki nipigie simu mpaka mimi nitakapowapigia. Kwa hiyo hiyo anakuwa ameonyesha ni nidhamu tosha kwa mkewe ambaye yuko nyumbani. Ni nidhamu tosha kwa mpenzi wake ambaye anampenda. Lakini sasa ukisema na mmoja mtu simu eti ushiki tu unaogopa maradhi ya moyo ushiki tu sijui unaogopa pressure pale ndio unapokuta kila siku unakuta ujinga kwenye simu kwa sababu ya nishazoea kwamba simu yangu haishikwi na mke wangu simu yangu haishikwi na mume wangu kwa hiyo anakuwa anajiachia sana hadiliti message hii apige brush simu yani yeye hafanya usafi wa simu wote ule mipiche ikitumwa hapo anaiacha tu kwa hiyo unakuta sipo umeishi kile simu ndo mabomu sasa yanakulipukia yote ni kwa sababu mwanaume hajajenga mazoea ya simu yake kushikwa na mkewe umeona lakini mtu akishajijua simu yangu muda wote inashikwa na mke wangu always inashikwa na ili kumaminisha kwamba mimi niko perfect basi anawaambia wale wa nje mimi mwanzeni narudi nyumbani muda fulani naomba msinitafute msinipigie simu wala msini text kwa hivyo ile inakuwa inaleta hamasa hata unakuta saa nyingine mwanamke anasema ah simu yake tani kishika siku tiki tu kumbe mzako anafanya huko ana chati huko kucho nzima akirudi nyumbani kaipiga brush simu amekuwekea mezani pale mama watoto utumie tena ukuta mwingine anakuambia ah bebe umenuna chukua simu yangu tumie najua leo hujashika simu yangu kutwa nzima unaichukua ukuti kitu lakini sasa kwamba hajafanya amefanya lakini wewe ukuti kitu kwa heshima yako wewe amewa kanya wali msenitafute kwa lolote lile ndio hivyo na kuhusu mwanamke kumpiga mwanaume ili nalo jamani kwa upande mwingine naweza nikasema inategemea tu na hulka ya mtu kama tunavyojua kila mtu ana asila zake jamani na pia kila mtu ana mazoea yake alikotokea kuishi unakuta mtu jambo ni dogo tu mwanaume kinoa mkono kwa kuwasha kofi unapata na asila muone sasa for example umekuta message kwenye simu ya mwanaume na ni kweli umekuta umetoka kuchiti muda huu na message imejieleza pale vizuri umeikuta alafu nakuuliza unaniwasha kofi for what purpose 
Muone, kwa nini unipige? Na kati kitu nimekikuta kweli sahihi. Eh, ukitaki kunipiga nieleweshe sio kunirusha kofi. Ile nayo inatia sila. Kwa hivyo unajuta vile umepigwa, unaaza. Hivi ukanichukulia je? Mimi hata kama niko ndani, lakini nimekuta message bado anakana. Nimekuta message nijieleza ananipiga. Yaani kwa sala yangu ni nini? Kwa unakuta na ona mrudi shia. Muone. Sasa kuna yale mapenzi tunaita ni ya kizungu. Mta nakupiga kofi na uka mrudi shia basi. Pale mta apologizeana, mtasameana. Lakini ndio vile magomvi yetu ya siku hizi ya Kiswahili ndio vile ukuta mtu unapigana pale mnapigana kesi ndio inaenda hivyo. Lakini kwa kweli si vizuri kwa mwanamke kumpiga mwanaume ila inapotokea lazima mtu na wewe umpige ili yani inapotokea hapa kutokea lazima mwashe kofi ambalo siku nyingine atashika adabu hata kupanda kichwani kwa sababu mtu kama kitu unakikuta kinajieleza ni ushahidi tosha basi hata mwanaume naye inabidi awe chini hata kama nimeshika simu yako wewe bila kukuomba nimeishika ndio bila kukuomba ni kosa langu lakini kosa lako wewe lingine ni kuacha ule uchafu wako kwenye simu kwa nini umeuacha hata kama simu ni yako kwa nini umeuacha hiyo ni zara utosha Ukutakiwa kunipiga, utakiwa ujieleze, muone? Yaani tafuta uongo wote ule nidanganye, lakini sio kunipiga na kunitukana kwa sababu ushahidi ni ushahidi tosha. Kwa hiyo ndio hivyo. Sio jambo jema kwa mwanamke kumpiga mwanaume ila inapotokea unamwasha tu kofi. Yaani unamwasha tu kofi ambalo hata kama akikaa, anajua kabisa yule mwanamke si wa mchezo mchezo asili zake zitakapokuja si tuweza kuzibeba. Lakini ile umepigwa tu umekaa tu mume wangu. Umepigwa tu umekaa tu mume wangu. Umekuta tu labda tukutwa umekuta chupi tu ndani unamuuliza yeye nguo ya nani kakuwasha kofi? Unalia tu eti mume wangu. No jamani haipendezi. Hata kama ukienda kwenye kisa haipendezi. Nakuta kitu kina ushahidi baba. Message hii imejieleza. Eh? Ah, ametoa kunicha kunichiti kunisaliti. Nakuta ndani labda nakuta labda ndio hiyo nguo za ndani za mwanamke ambazo sio za kwangu. Bado unanipiga. Wewe ni unyanyasaji wa kijinsia. Muone. Kwa hivyo utakaponiwasha kofi na mimi nitakuwasha kofi kwa sababu wewe unakosa na mimi ninakosa. Nimeshika simu kwa sala yangu na nimekuta uchafu wako kwa sala yako. Kwa hiyo tumbane tu misamaha pale mambo yaishe. Eh, kwa hivyo kina mko na kunipiga na mimi nitakupiga moja. Mwana, nitakupiga tu moja ambalo yani ni moja tu kofi moja tu ambalo litakuthibitishia kwamba hata mimi nina hasira na hata mimi ninachukia kwa wewe unayoyafanya. Eh lakini sio ile kupiga na migumi kabisa eti kulazana chini mwanamke na mwanaume no. Kakuwasha kofi mrudishie kofi moja, kofi moja tu ambalo akikaa atasema mwanamke wangu huyu akikutageki kitu akichukia hapa kaliki. Ni haya tu jamani. Na msalamu alaykum wa rahmatullahi naitwa Maria Mwathimani Ni <coughs> imada nimesoma nimeelewa kuhusu mimi nataka nianze hii ya kuishi mama kuishi babu mimi mtoto kuishi na mama yake mtoto kuishi na mama yake sio makosa hasa vitabu vingine vinasema tuatendee wema wazazi mtu mzima kisha kwa mtu mzima inabidi tumuelewe kwa sababu mzazi hakosei wanavyosema vipi ni mtenge mamangu kama mimi niko na uwezo wa kuishi na mamangu nitaishi naye nitamfanyia yote kama mzazi hizi vurugu kurukushani hizi katika ndoa uwazipo wazipo kiki yani kiufupi wanasema vyombo katika kwenye kabati lazima vipi vigongani iko hivyo yani hakuna vile mnaweza tunaweza kuiepuka sema tukija kwa mzazi kuchangia <laughs> kama wamemchangia haya ni makosa wamemchangia bwana huyu amuona mume wake ya chati na mtu kwa nini ni nani huyu kwa nini umeshika simu yangu hasa kushika, kushika simu ya mume wangu mimi kama mimi mwanapenda tu sana 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 kwa nini nisishike wakati wewe ni mume wangu wewe ni haki yangu wewe ni hadali yangu kwa nini nisishike simu yako mimi nashika na yeye akishika yangu lazima mimi nishike yake kwa nini ashike yangu afu nisishike yake kushika nitashika simu lakini kuhusu kuchangia mama na mume na, na mwanae kumpiga huyu mkwewe pale sawa mikosea 
Usi watu kupiga kupiga na hiyo vitu sidhani kama tunaweza kuvikataza maana tulivikuta na ndo vinaendelea mpaka leo kuna watu wajua ni kitu kinaitwa hasira kuna wengine mtu hawezi kukontrol hasira yake umemshika pabaya tu dakika shakuja juu anakakuingia mwilini iko hivyo lakini kuishi na mzazi ni sawa kama una nafasi kuishi na mama yako kuishi na babako kama una nafasi unaishi nao ya kuati yani ha, hakuna mali miandiko kwa kuishi na mzazi wako ni vibaya ni makosa amna amna kabisa kuna tu mzazi maskini amebaki yeye peke yake pengine hana mume ama hana mke mume wake alishamzika zamani ama mke wake ashamzika zamani wamekaa nyumba kupanga na mimi mwanawe na, na, na nyumba ina sehemu kubwa namchukua mzazi wangu najua kuishi naye haya ya vurugu haya <laughs> ya vurugu maana yake yapo katika familia hayaipukiki yani hayaipukiki kabisa ni vitu tu vya ku ni kesi tu inabidi iwe chini hapo watu 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 wazima waje sawa maana huyu mama ni mtu mzima lakini ashakosea lakini kesi bila huyu naweza kusema ni utu uzima wake umekuja vibaya maana ambao kuna utu uzima mwingine ukija akili wazinapungua lakini sasa ndo mzazi mzazi hakosei tutamfanyaje tutamkatakata tumchemshe supu amna mzazi hakosei mizi vita haifai lakini kuna watu wako na hasira wanaashindwa kukontrola hasira zao yani tu ukishamvuruga yeye wako yoja juu tu hizo vitu yani ziko lakini sio nzuri lakini kuepukika hazipukiki kwa sababu kuna watu wana hasira na hawawezi kuzikontrol zile hasira zao hiyo ndio inasababisha mpaka watu kupigana kuingia na milini lakini baadaye kuna msamaha <laughs> tasiwarini sasa hivi habari uh, tukianza na hii manda je mwanaume ni sahihi kuishi na mamake mzazi nyumba moja uh, kwangu mimi naona ni sahihi kabisa kuishi nyumba moja na mamake mzazi endapo pale mwanaume anakuwa bado hajaoa Ha, lakini naona si vema si, inakuwa si vema sana kuishi na mama yake mzazi mwanaume pale pale akiwa ameoa labda kuwe na sababu ambayo utakayofanya mwanaume aishi na mama yake mzazi nyumba moja pale ambapo anakuwa ameoa mfano labda mama amekuja kuwasalimia au mama anaumwa kwa hiyo amekuja 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 ku amekuja kwa mwanae kuja kumhaji amuuguze lakini ile kusema kuishi nyumba moja na mwanae ambaye ameoa ameoa ile kila siku pika pakua naona si vema sana uh, kwani mke na mume wanahitaji uhuru wao kutengeneza maisha yao lakini pia mama anahitaji uhuru wake na anahitaji kupewa heshima yake kama mama na mada ya kuhusu mada ya mwanamke ni saya je mwanamke ni sahihi kushika simu ya mume wake kwangu mimi naona ni sahihi kabisa kushika simu ya mume wake kwa sababu tukumbuke hawa watu ni wameoana na tunasema watu wakiwana ni wanakuwa ni mwili mmoja kwa hiyo ni ruksa wana ni ruksa kushika simu ya mume wake Aa, na kuhusu kuhusu mwanamke anaruhusiwa kumpiga mumewe ni sahihi kumpiga mumewe kwangu mimi naona si sahihi kwa mwanamke na kwa mwanaume pia uh, kuna njia nyingi za kumwadhibu mtu lakini sio mpaka umpige habari zenu naitwa Saumu ningependa kuchangia hii mada kwa kifupi tu ki upande wangu mimi naona ni sawa sio vibaya kwa mwanaume kuishi na mamake mzazi pamoja na mke wake sio vibaya tunategemea na mazingira wanaoishi pale pili sio vizuri kupekua simu ya mumeo au ya mpenzi wako 
kama yeye wakondia kinyume basi automatic itadilikana kwa sababu wewe huna ubaya na yeye umeshine kwa wema na pengine umeshapata anakuchiti ama ushafuma message basi natekana uwe na busara na hekima kumuuliza ili kuepuka mzozo kama wewe wa kupigana kufukuzana kwenye nyumba kwa sababu pale kumbuka unaishi kwa mkwe wako uwezi kuwa na hasira za kupi, za kupita kiasi kwa sababu yeye kama mama haizi kukubali kuona mwanawe yuapigwa mbele yake alipofuma ile message kama ni message ama kama alivogundua kama mumewe wa mchita akafanya uchunguzi wake akajua ni kweli basi cha kwanza angemkalisha mama yake mama yake mkwe kwa sababu yule ni mama yake mama yake mzazi amemwacha huko yule atakana mchukue kama mama yake basi amwambie mama nimepata a b c d basi yule mama atachukua hekima yake na busara kwa sababu ni mama amkalishe mwanawe amuulize na ajue tatizo ni nini lakini yeye amechukua uamuzi wa kuleta vurugo kumpigana kumpiga mume baadaye mume naye akamregeshea mama naye akaja akampiga tena kwa sababu amemwona yeye hana heshima na hana busara umeona baadaye yuaombea ondoka sasa ile ondoka alikuwa ni akae amuombe msamaha wala hangefunganya virago vyake akaondoka alikuwa anaombe msamaha mume wake au hata kama yeye ndo amekosa lakini yeye amechukua njia mbaya ya kuna nini mgundua lile kwa salamu mewe angemuomba msamaha mumewe na pia angemuomba msamaha mama mkwe wake kabla hata hajafunganya kwa sababu ule kwa hakuna msaada msaada uko huku ukishaolewa basi ile heshima ambayo ulikuwa unampa mama yako inatekana umpe mara mbili yake mkwe wako kwa sababu ikitokea shida kama hiyo yeye ndo anakuwa mtu wa kwanza kukusaidia ule kwa hakuna msaada na yule mamake mimi naona hakufanya vibaya kumwambia akaombe msamaha kwa sababu angempokea kwa wema akaishi naye pale basi tayari yule mume wake yeye pamoja na mkwe wake wangesema yes kumbe huyo mtoto ana, ana tabia mbaya uona sasa ameenda kwao badala wangemwambia amefanya makosa yeye wamemweka anakaa anaishi vizuri ina maana huyo mtoto hajafunzwa ndio maana mamake akamwambia rudi kwa mumeo ukaombe msamaha mimi naona ni sawa kabisa wa uamuzi aliochukua mamake kumwambia kaombe msamaha mumeo na pia sio vibaya kuishi pamoja na mkwe wake kingine cha tatu huyu mama amepata tu na hasira kwa sababu siku zote mtoto kwa mama hakuwi hakupenda kuona mwanawe yuapigwa na mke wake yeye naye kama mama lazima pande hasira ni hasira tu na siku zote mzazi huwa hakosei sasa mimi kwa upande wangu naona huyu binti angeomba msamaha hakufanya vizuri kabisa kwa upande wangu mimi ninaviona hakufanya vizuri kuchukua uamuzi wa kumpiga mumewe kwa sababu amekuta anamchiti mimi kwa upande wangu angeomba msamaha kabla saa hajaondoka alivyopigwa na ule mama mkwe wake angemuomba msamaha mama nisamehe lakini nimefanya hivi kwa sababu ya hiki na hiki na hiki basi ule mama kama ange anania nzuri angewakalisha pale chini wote akawapatanisha kabla hajaambiwa funganya virago kuondoka zako maoni yangu ni hayo angeomba msamaha kwa sababu yeye ndo mkosa Asalamu alaikum tahara barakatuh mi naitwa Hajila mi nachangia mada ya kwanza kwanza naanza na mada ya kwanza ya mama kuishi kwa mwana wa kiume mimi hamsini kwa hamsini upande mwingine ni vizuri upande mwingine si vizuri mi sasa siangalii kwa mazingira kwa sababu mtu mpaka anaenda kuishi kwa mwanae tayari kuna mazingira fulani ambaye sifikiri kwa uelewa wangu na utashi wangu na jinsi mimi nilivyokuwa naishi na bibi yangu nikimuona bibi yangu mza mama bibi yangu mza baba jinsi walivyokuwa hawataki kwenda kuishi yani kwa watoto wao wa kiume kama kuna mazingira mazuri mama haizi kuishi kwa mwana wa kiume kama hakuna tatizo lolote aidha haumwi au vipi hawezi kwenda kuishi na 
inawezekana ikawa ni nzuri au ikawa mbaya kwa kufuatana na sisi kina mama wenyeji tulivyo maana kuna wako wengine jamani vichomi hata umbebe vipi lazima litakuja kuwa tatizo tu hilo baadaye lazima linakuwa tatizo mwingine muelewa mama mwingine muelewa hata anakaa kwako vizuri tu au unakaa naye maana kesengine si kama mama ndo anatoka kwenda kwa mtoto sengine wewe mtoto labda una uwezo unaweza ukaenda kuishi kwa mama kwa unasema ngoja nikae kwetu mpaka baadaye mambo yangu akiwa sawa nitakaa mwenyewe peke yangu lakini likawa tatizo maana kina sisi wenyewe ndo wana kwanza tujiangalie kwa sisi wanawake wenyewe sisi wanawake tunajuana bwana sisi wenyewe wanawake mambo yetu tunajuana kwa hiyo muda mwingine na kuwa ngumu kwa ajili sisi wenyewe kina mama si waelewa kufatana na kule wakati kwa sababu unaweza ukasema huu wakati huu lazima hapa natakiwa mimi kama mama na mipaka yangu kwanza ujijue hilo hata kama mtoto wangu ana ndoa yake kaoa mimi kama mama na mipaka yangu hapa sitakiwi kuingilia Mkiishi hivyo tukishaijua mipaka yako kama we kama mama sidhani kama kunaweza kupatokea ukorofi Maana tayari kushakuwa na shida lazima wewe ukae na mwanao labda kwa hiyo pia lazima huijue mipaka yako wewe kama mama hiyo mada ya kwanza mada ya pili nikijiongelea mimi mwenye sio kumuongelea mtu mimi kiusema kwa kusema kule ukweli Simu yangu mimi ndo ya mume wangu, ya mume wangu ndo yangu. Masai shina nne kila mmoja anashika simu ya mwenzie. Sina sikwa kupekuwa. Sengine mimi simu yangu inaweza ikawa haina hela kama yeye yuko nyumbani, labda anataka kumpigia baba au mama au nani hata mtu yote. Naomba simu yako shika hii hapa. Napiga simu na ongea ninapotaka. Hapo tena haijalishi nimepekua au sijapekua lakini kwa sababu mimi na yeye tunaaminiana kwenye maswala ya simu wala hata sinaga muda kupekua simu yake kwa sababu madam mpaka ananuruhusu kushika simu yake basi anajiamini hata kama anachiti atajua njia ya kuchiti lakini sio ndani ya simu kama na leni nyingine oteva mimi sijui lakini kwa simu ile nashika na sijawahi kuona kitu kibaya kwa nini mimi nisishike simu ya mume wangu wakati yule mume wangu kwa sababu ndo kama hivyo mkishawekeana mipaka kusema wewe usishike simu yako usishike simu yangu na mimi simu yangu sishike itatokea siku labda mimi na shida simu yangu haina hela nitashindwa sasa kuchukua simu yake sasa tusheke ana mipaka na yeye hawezi kunipa simu yake kwa sababu tayari tuna mipaka mimi na yeye alafu mle kuna vitu viovu anajua akinipa simu yake lazima tafanyaje nitaipekua lakini kama hatuna mipaka mimi na yeye hatuwezi kufanyaje haiwezi kutokea siku eti mimi na shida nikatai kushika simu yake haiwezekani hata siku moja na kila nyumba kitu kimoja ambacho labda watu kina hiki ndo kinacho tupa shida watu wengi mnajua kama kila nyumba ina misingi yake ya kuishi mie ndani ya nyumba yangu huo ndo msingi wangu simu ya mume wangu yangu na, na mume wangu hana uwezo mtu yote anapiga simu yangu ana uwezo wa kumpokelea labda anakoga au na kitu chochote mwene simu ayupo aliko mbali au mwene simu hivi na hivi kama babangu hapa atamwambia akija mwambie hivi na hivi na hivi na hivi kama mtu hawezi kumwambia shida ile atamwambia tu mwambie fulani kapige mie ndugu zangu wote na watu wangu wote wa karibu wanalijua hilo kama nikipiga simu mwene simu yuko mbali atapokea mume wake nitazungumza naye watu wote wanajua hilo na huo ndo msingi wangu kwa hiyo ki, mimi siwezi kupinga kusema kwa nini eti fulani ashiki simu ya mumewe kila mtu ana misingi yake alojiwekea kwenye nyumba yake au katika mapenzi yake na mpenzi wake au girlfriend wake au boyfriend wake yangu mie maoni yangu kwa upande wa simu ndo hayo Hello naitwa Di 
kutokana na mada iliyoko mezani na usema je ni sahihi kwa mwanamume kuishi na mamake mzazi kwa upande wangu mimi naona ni sahihi kama kukiwa kuna sababu ya kumfanya yule mama aishi pale lakini kwa upande mwingine sio sahihi kama mama anaishi na mwanae yani ameamua tu labda kuamba makazi ya nyumbani kwake kuja kuishi na mwanae labda kutokana na mapenzi aliyokuwa nayo kati yake na mwanae sioni kama kuna kuna usahihi wa mama kuhamia kabisa yani kuhamisha makazi kwenda kukaa kwa mwanae ili hali mwanae ameoa na ana maisha yake kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo vitafanya vita, vita yule mama atafanya kwa kuhamisha wale watoto yani kati ya mume na mke kuna vitu ambavyo mwanamke anaweza akawa ana, anatamani kuvifanya lakini hawezi kufanya mbele ya mama mkwe kwa hiyo kuna kutakuwa kuna kuna mbano fulani yani hawatu kuwa huru yani hawatojiachia na maisha yao watakuwa wanafanya vitu kwa kuogopa kwamba pale anaishi na mama mkwe lakini kwa upande mwingine kama mama mkwe anaishi na mwanae kwa sababu pengine labda huko anapoishi labda apati huduma ambazo mwanae alikuwa anatamani kwamba azipate lakini huko alipo anakuwa azipati lakini akikaa kwa mwana kwa mwanae hizo huduma anaweza kazipata mimi naona ni sawa kabisa kwa sababu sidhani kama mtu ukishaoana na mtu kwamba mimi mama yangu mama yangu mimi atakuwa ni mama yangu mimi hapana. Mimi ninavyofahamu kwamba mtu mkisha kuwa mwili mmoja mama yake na mume wangu mimi atakuwa mama yangu na mama yangu mimi atakuwa mama yake pia. So kwa upande mwingine ni sahihi na upande mwingine sio sahihi. And swali lingine ni ni sahihi kwa mwanamke kushika na kupekua simu ya mume wake au ya boyfriend wake mimi naona sio sahihi lakini pia haitakiwi kuna limitation ya kushika simu simu ya mwanaume au simu ya mwanaume wako au ya boyfriend wako ni yani unatakiwa uwe na access nayo na yeye awe na access ya, ya simu yako lakini haitakiwi labda mtu umetoka huko ulipotoka unachukua simu unasema ngoja nikapekue labda niangalie kama kuna wanaume kuna i mean kuna wanawake wenzangu labda yani ndio unaenda kwa point hiyo yani hiyo haitakiwi labda umeishiwa salio unaweza ukachukua simu yake ukapiga uka, uka, uka simu au unahitaji vitu na message unaweza ukachukua ukapiga simu au kuna kitu unahitaji kuangalia labda kwenye mitandao unaweza ukachukua simu yake ukaangalia uka lakini sio kwa nia ya kumpekua hicho hiyo haitakiwi na sio vizuri kabisa na mimi siwezi kumshauri kijana yoyote au mtu yoyote kupekua simu ya mume wake maana utakalo litafuta ipo siku utalipata hairuhusiwi and kitu kingine ni sahihi kumpiga mwana ni sahihi kumpiga mwanaume wako au mwana yani kwenye swala la kupiga mimi silipi asilimia hata moja swala la kupiga alitakiwi kwa mtu yoyote utakiwa kumpiga mwanamke na mwanamke atakiwa kumpiga mwanaume hivyo ndio inavyotakiwa au utakiwa kumpiga mwanamke na mwanamke atakiwa kumpiga mwanaume sio tabia nzuri wala sio kitu kizuri maana kuna kesi nyingi ambazo zinatukia kwamba mwanaume amempiga mwanaume amempiga mwanamke kamsababishia kam kilema na kuna kesi ambazo mwanamke kampiga mwanaume kamsababishia kilema so issue ya kupiga mimi siungi mkono hata asilimia moja ni hayo tu enjo enjo ngoja nikwambie kitu ukisema kwamba ukisema kwamba mwanaume akikupiga kibao na wewe umpige na wewe umrudishie hiyo inakuwa ni yani hiyo inakuwa ni unashindana na mwanaume na siku zote mwanamke hutakiwa kushindana na mwanaume siyo unanielewa kwenye swala lako la kusema kwamba mtu akikukosea eti amekutia kibao au umekutakosa unamtia kibao mwanaume alafu eti na yeye na ili yeye ajue kwamba kwamba wewe kwamba eti ukikuta kitu unakasirika yani hicho so hilo hiyo so solution yani mwanamke siku zote utakiwi kushindana na mwanaume hicho kitu ndio nataka nikwambie hicho ya yeah, kweli kabisa ndio maana nimemwambia uwezi ukashindana na mwanaume yani unashindana na mwanaume eti kusema kwamba nampiga kibao ili nampiga kibao ili ajue kwamba mwanamke wangu hapendi na 
kwani adhabu iliyoko ni kumpiga kibao tu kwani hamna adhabu nyingine za kufanya wewe yule mwanaume ajue kwamba wewe upendi ile kitu kushiani ukishaona mtu ananyanyua mkono anampiga mwanaume yani ujue mazingira aliyokulia kulikuwa kuna wako kwa mchezo ndio maana na yeye anaukuza anaendeleza huo mchezo wa kumpiga mwanamke mwenye akili aliyofunzwa ambaye anajua mwanaume siku zote inabidi umheshimu kwanza ukishampiga mwanaume anajisha anajiona kabisa ana thamani katika hii dunia anakosa kujiamini anaona kabisa yani mimi mimi ni nani kwa nini nipigwe na mwanamke yani unamshusha thamani unamvua confidence ambayo atakopo nayo ni kitu kibaya sana sikombe mtu yani kunyanyua mkono kumpiga mwanaume wako i say Yaani una una yaani una unakuwa umemdharau sana mwanaume. Kwa hiyo swala la kupigana na mwanaume ya kumpiga mwanaume ili aone hasira zako sio njia sahihi kabisa ya yaani sio njia sahihi kabisa ya kumrekebisha. Sio na sio vizuri kushindana na mwanaume. Mm. Ah. Kwa upande wangu mimi ah, hili swala la kusema mzazi akosei ah, kidogo napingana nalo. Muone kwa sababu wapo wazazi ambao wanawatesa watoto zao wapo wazazi ambao wame wamewatelekeza wame watoto wao wapo wazazi ambao wameua watoto watoto wao umeona kwa hiyo hiyo kauli kidogo napingana nayo na ukiangalia hiyo story inavoelezea kila mtu ana mume ana makosa yake umeona na tuseme pia mke ana makosa yake <laughs> na mama ana makosa yake mama mkwe lakini mimi naona mwenye makosa zaidi ni mama mkwe kwa sababu yeye yeah, hakutakiwa kuingilia ugomvi wao wa mke na mume naona ingekuwa sahihi sana yeye yeah, ange, angeletewa kesi kuliko ku, kuingilia ugomvi wao alafu kuchukua maamuzi bila kusikiliza pande zote mbili. Muki <laughs> unajua nini? Hiyo 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 hilo neno la kusema mkubwa akosei. Yaani hiyo ni dhana ambayo tumekuwa nayo. Wakati tunakuwa wazee wetu huwa wanatuambia kwamba mtu mzima akosei. Haina maana kwamba mtu mzima afanye makosa, lakini hii ina maana kwamba mtu mzima akosolewi. Yaani mtu mzima akosolewi. Yaani hata kama mama amefanya kosa kama hilo, hautakiwi kumkosoa. Hiyo ni dhana ambayo tumekuwa nayo, tumekuwa tukiwa tunaambia kwamba mtu mzima akose. Huo ni msemo, lakini haimaanishi kwamba hao watu wazima hawana makosa. Wanakosea sana. Na hata kwa huyo mama ambaye alichukua jukumu kwa ajili ya hasira kwamba mwanaye amevunjwa heshima kupigwa na yeye akachukua jukumu la kunyanyua mkono kumpiga mkwewe hiyo pia alikosea huyo mama alikosea lakini hautakiwi kumhukumu mama direct kwamba mama amekosea ndio maana ya kusema mtu mzima akosee sio kwamba hawana makosa wana makosa lakini mtu mzima hakosee hiyo ni dhana ambayo tumekuwa nayo sio unaelewa soko hapa kutoka buza kwa lulenge. Ah uh, je, ni sahihi kwa mwanaume kuishi na mama yake mzazi? Kwa mimi hapana. Kama huyo mama hana sababu ya kwenda kuishi kwa mwa, kwa mwanae. Kwa sababu watu wakishaoana wanatakiwa wapewe privacy yao. Wape uhuru wao waishi maisha yao. Mama anapokuwa pale kwenye mgusano kuna ups and down nyingi. Kinaweza kutokea kitu kwa mfano hii hii mada. Mwanamke umetokea ugomvi na mumewe, ameshindwa kujizuia, amereact, amempia kibao mumewe mbele ya, ya mama yake. Then mama akashindwa kujizuia akampia yule mwanamke kwa sababu gani? Mtoto kwa mama akui, mama hawezi kukaa kavumilia mwanae anaona kama mwanae anatawaliwa au mwanae hana power kwa 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 mkewe hawezi kukaa kimya kama hivyo amempiga ame amempiga mume mama karudisha yeye akaona bola aondoke umeona kufika kule kwa sababu mama yake mzazi mwanamke anajua kabisa wewe sio mali yetu tena yani wewe hausiki huko in case of anything kumetokea kitu chochote unatakiwa uende kwa upande wa nani wa mumeo umeona akamwambia arudi akamwomba msamaha mama mke wake na mumewe wai kafanya hivyo kwanza kabisa 
mkubwa ni mkubwa siku zote mkubwa wa kosei umeona hata kama umefanywa kitu gani na, na mtu mzima wewe unatakiwa ujishushe kama mtoto umchukule yule kama mama yako kwa sababu mwisho wa siku mama wa mumeo ni mama yako umeona kwa hiyo pale pale alitakiwa kwanza kabla ya kuondoka agundue kosa lake kwa sababu unaweza ukakosewa lakini jinsi ambavyo wewe uta, uta react kutokana na lile kosa baadaye unaweza kuonekana wewe ndio umekosea kuliko hata ulivyokosewa kwa hiyo tujitahidi sana uh, unapokosewa kwanza kuteke breath yani kutulia kwanza alafu ndo uchukue maamuzi kwa sababu asira siku zote ina ina, ina, ina drive mtu kufanya kitu ambacho si kizuri. Kwa hiyo ni bora kwanza ukatulia, ukatafakari afu ndo ukaamua. Lakini ukiendekeza asira unaweza ukafanya kitu kibaya mwisho wa siku hata lile kosa ambalo ulotendewa wewe lisionekane kutokana na reaction yako. Kwa kwa mzazi ambaye ame, an, anajua kabisa akamwambia hapana hapa kwangu huruhusiwi kuingia na siwezi kukupokea rudi kwa mumeo kamumbe msamaa mumeo kamumbe msamaa na mama mkuu wako why kwa sababu alichokifanya tayari ni kosa uweze ukampiga mumeo tena mbele ya mama yake kwa kwa kwa, kwa hata dini dini zote mbili haziruhusu hicho kitu yani kwa 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 islam uh, pepo yako we mwanamke ambaye umeolewa iko chini ya nyao ya mumeo mnyenyekee mheshimu nini kuna jinsi ya ku sisi ni binadamu kukosea kukasirika ni, 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 ni lazima hakuna kiumbe ambacho hakikasiriki kama wewe ukasiriki ujue una mapungufu hakuna iko kiumbe lazima ukasirike lakini unazuia vipi ile asira yako unazuia vipi ile jazba yako umeona ndio hivyo kwa hiyo unapokosewa jaribu kutulia ili uchukue maamuzi sahihi lakini unapo, unapo react bila kukaa na kufikiria nini ufanye matoke yake ndo kama hayo unakuwa wewe ndo unakosea zaidi kuliko ulivyokosea kwa kwa mimi ili kuepusha yote hayo mama akae kwake mtoto akae kwa kama kuna sababu ya, ku, ya kukaa pamoja kila mtu akae kwake upe privacy yao kwa sababu mwisho wa siku yale ni mahusiano wenyewe ndo wanajua kuna vitu vingine vya kawaida tu vinaweza kutokea lakini mama usivipende umeona kwa mimi naona si sahihi mama kuishi kwa mtoto wake wa kiume kama ameoa mm, swali la pili linasema ni, ni, ni sahihi mwanamke kushika na kupekua simu ya mume wake kwangu mimi mpaka mmeoana mmekubali kuingia katika hiyo commit, commitment uh, mnajuana enough na hata kama mjuani basi mmeridhiana si ndio kwa nini kuwe na na, 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 na kuchunguzana kwa nini ni kuchunguze au kwa nini mke amchunguze mume kwa sababu gani mimi sioni kama ni sahihi kuchunguzana. Kuchunguzana sio sa ila kusiwe na, na, na limit kwamba eti usishike simu yako au mimi nisishike simu yako. Yaani mimi ninaposhika simu ya mtu wangu asiwe na hofu yote kwamba eti hey, hii kashika simu yangu hapana au yeye yeah, anaposhika simu yangu mimi nisiwe na na na, 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 na hofu yote kwamba eti kashika simu yangu ila tusichunguzane kwa sababu unapochunguza kitu cha mtu kuna mawili. Either anafanya kile kitu au wafanye. So unachunguza kwa 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 kwa, kwa, kwa kutaka kujua kwamba anafanya au wafanye. Mtu ukishamchunguza kama kile kitu wafanye na ukao unamchunguza kila siku yani unaisa anafanya kile kitu. Oh, ataenda kufanya tu by fire by force. Ili tu approve ile point yako kwamba unachokitaka ni hiki hapa. So wewe mwanamke ndo unakuwa umekuwa unakuwa umemdrive kufanya kile kile kitu. Kwa kwangu mimi si sahihi kushika simu kwa nia ya kuchunguza ila kwa kushika simu tu ya mume wako kwa nini usishike nini tunafichana hakuna kitu cha kufichana shika simu yangu ni shika simu yako ila kwa nini kuchunguza sio kuchunguza kama 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 mahusiano ambayo mnajuana vizuri yani kama mwanaume au mwanamke kwa na chitu utajua tu bila hata kushika simu yake yani utajua tu Yaani za mwezi wa 40 ficha we lakini mwisho siku utajulikana tu. Kwa hiyo ni sababu ya kuchunguzana yani mtu mpaka anakosa ana, ana amani yani akitaka aki, kurudi nyumbani yani akae sehemu kwanza angalie simu yake we asikute hata nukta ambayo imetumwa na mwanamke anajua hapa mke wangu atakasirika. Yani kwa nini sasa mwishi maisha yao yani ya kuogopana yani mtu ana amani na simu yake kwa sababu gani? 
hicho pia sio kitu kizuri kwa shika simu ya mumeo shika simu ya mkeo lakini sio gwania ya kumchunguza shika kama unavoshika simu ya mtu yoyote just fanya unachotaka kukifanya then iishe hapo yeah hayo ndo maoni yangu asanteni yes that's it ndo hicho hicho nilichokuwa namaanisha kwamba unaambia mtu mzima akosei yani mtu mzima akosei yani hicho kitu unatakiwa kijenge kichwa ni kwako kwamba mtu mzima akosei yani atakavyokosea mtu mzima au mama yako atakavyokosea the way utakavyoenda kumwambia kuhusu kosa lake na the way atakavyokosea kaka yako utakavyoenda kumwambia ni vitu vitu tofauti unatakiwa uweke uweke yani unaweka unatakiwa uweke mipaka fulani vya ya kwenda jinsi unavyomwambia mama yako kuhusu kosa au mtu mzima na jinsi unavyomwambia mtu ambaye mko the same age kwa hivyo ni vitu vile vya kuangalia yani kumwangalia yani kumkosoa mama yani sio kama unavyomkosoa mshikaji wako rafiki yako kaka yako dada yako yani sio hivyo kuna namna ya kumwambia mtu mzima kwamba amekosea lakini mtu mzima hakosei jenga hicho kitu kichwani kwako Hello habari za sasa hizi jamani Ah mada inasema mama mkwe kwenda kukaa kwa mwanae wa kiume ni sawa au sio sawa Mama mkwe kwenda kukaa kwa mwanae wa kiume inategemea ni sawa na pia inakuwa sio sawa Ni sawa inategemea na mazingira yenyewe labda mama mkwe anaumwa kwa anaenda kukaa pale kwa muda mpaka atakapopona au mama amezeeka amekuwa mtu mzima hawezi kukaa peke yake na hana simu nyingine kwenda kukaa lazima kaka kwa kwa mwanawe sasa hapo sasa kwenda kukaa sasa ibinadamu na ndo mama mkwe afukatana na mkwewe sasa wanawake kama tunavyojijua hapa sasa binti kujichunga usijue kwa mgombanisha mumeo na mama yake na mama naye mama mko naye lazima awe na busara usijue katumia mama yako kumnaniliu kumgombanisha mwanao na mkewe kwa sababu hapo pia mama naye akinaniliu akimgombanisha mwanae pia na mkewe kwa mama pia unatakiwa uwe na busara sio kila kitu tunao uende ukashtakiwa kwa mwanao kila kitu ukashtakiwa kwa mwanao au kila kitu unanuna mwanao yake mnunulia sijui kabla ni huko kabangaiza bangaiza kamnulia sio kidoti cha kanga mama umenuna na wewe unataka kidoti cha kanga hapo sasa mama ndo kuwa na busara bila hivyo mtoto anaweza akamwacha mkewe bila hata sababu kwa sababu tu ni mama sana nashindwa achague yupi mama au mkewe ndo anajua sasa anamwache mkewe huko anampenda ndalabidi aigemee kwa upande wa mama hapo ni busara tu inatakiwa itumike kwa upande mwingine hiyo sio vizuri mko kwenda kukaa kwa mwanao kama unajiweza kila kitu uko fresh bora ukae mbali na hao yani waache wawe huru na maisha yao mama kama uko fresh unajiweza kaa tu mbali kaae huko na mtoto wako mmoja akae huko na mkewe haya kwa mada nyingine nasema kwamba ni sahihi kumpiga mpenzi wako Eni mke kumpiga mume au mume kumpiga mkewe. Si sahihi kwanza ni kosa kisheria. Utampigaje mzee? Kama kakukosewe si umwambie tu. Bwana umenigosea. Kama kuna kuombana msamaha muombe ni msamaha. Lakini sio kumpiga, sasa unipige vipi? Unipige umeniza wewe. Kumpiga mtu ni kosa kisheria. Na mada nyingine nasema kwamba kushika simu ya mpenzi wako ni sahihi sio sahihi. Ni sahihi si simu ndio ya mpenzi wako unashika. Unakushika kuna vitu viwili unajua. Unakushika kwamba umeshika unamuia kwamba una kagua. Umeona afu kuna kushika tu kwamba labda simu yangu mimi haina salio nataka nipige simu kwenye simu yako nataka nimpigie mama au nataka nimpigie mtu mwingine huko. Au nataka nimpigie rafiki yangu. Kwa hiyo nachukua simu naomba simu yako mume wangu au mpenzi wangu naomba simu yako nataka nimpigie mama flesh yani sasa kuna wali sasa anatia nia kabisa ananuia nataka nikague simu yake hapo sasa sio sahihi ukague kwa vipi sasa yani <laughs> yani nakuague simu yako au yani anaika kabisa nia mimi nataka nikague unajua mwanamke akitaka kukuchita na kuchiti tu huo umekagua nguo hujakagua anaweza kukuchiti na yani wewe usijue so lazima tumie simu yetu kuwasiliana na mtu singia dana line mbili wewe kagua kichoka hapo yes simu yako lakini mwanangu atakuchiti 
kwa mimi naona sio sahihi kama unataka kukagua unaweza tu ukashika labda unataka kupiga labda usiuno unashika yani hivyo lakini sio ile umetiania yani nataka nikague simu yake sasa hapo sio sahihi ukagua ukagua uko vipi ukagua uko vipi ukagua uko unaweza kukagua kwa ona mimi wangu kumbe hata ni cheat wala ni mambo zako kawapanga uko foreni msuluhu mimi naona sio sahihi wewe muache tu Yeye mwenyewe anajua mwenyewe anachokifanya kama sio kizuri. Kwanza hauwezi kumchunga mwanaume au mwanamke au mwanaume amchunge mwanamke, huwezi kumchunga. Yeye mwenyewe tu ataweza kujicontrol. Anajua mimi nimeoa au nipo kwenye mahusiano yale uko serious. Sasa kwa nini ufanye vitu vya ajabu? Moki siwezi kupingana na wewe au nikakubaliana na wewe. Lakini mama mkwe kama mama mkwe hata mimi nikimuona mwanangu huyu atandikwa lazima lile pombo la uzazi litanikata kabla hata sijajua chanzo cha mwanangu kupigwa ni nini ule uchungu utaniuma umeona mimi kwa upande wangu naona makosa makubwa ni kwa yule mke baada ya kutandikwa na mamake na, ku, na mama mkoo wake na kuambiwa funganya chako chako nenda angekaa kajirudi kwa nini alivufika kwa akaamua nenda kuombe msamaha kwa nini kwa sababu yeye alichukua ali nani alichukua zile hasira za alivyo alivyoona mumewe kafanya vile kampiga alafu mume naye kamregeshea mama naye kaja kuona eh mbona huyo mwanangu huyo apigwa mbele yangu nikiona hakutaka kujua shida nini akabidi amlishe vibao na yeye sasa alivyolishwa vibao vile angemuomba msamaha mama nimempiga mwanao kwa sababu ya hiki na hiki na hiki na hiki kama nitakuwa nimekukosea mama nisamee mama kabla hata hajaambiwa funganya chako chake lakini yeye alionyesha ubabe wake na hasira hakujua kukontrola hasira zake ndio maana ikatokea hivyo mimi kiupande wangu nasema yule mke alikuwa na uhaja mkubwa sana wa kumuomba msamaha kuomba msamaha mumewe na kumuomba msamaha mkwe wake kwa sababu alichokifanya amechukua maamuzi mabaya angefuma kama ni message ama angeshtuka kama mumewe ana cheat angemfuata mamake mkwe akamwambia kwa sababu ukitoka kwenu unkiolewa pale pale unaozwa na mwanenda kamheshimu mama mkwe wako umeona hapo kwa kuwa mzazi hakosei ndio mzazi hakosei kwa sababu hata kama akikosea unamrekebisha mama ni kweli kuna hivi na hivi anarekebishika kwa sababu tare ukisema mimi mzazi wangu amenikosea nitakuwa na bifu na yeye nitakuwa hayezi ku kwa sababu yule bado atasalia kuwa mzazi hata kama ataua atakuua lakini atasikia yule aliuliwa marehemu aliuliwa na mamake haambiu marehemu aliuliwa na jambazi wala haambiu marehemu aliuliwa na watu sijui gani atambua mama yake ama baba yake umeona stili ile jina la baba au mama litabaki kuwa vile vile hata awe mbaya vipi ki mzazi akosei na sio mzazi tu mtu mkubwa yote akosei akosei kwa maana gani sio kwamba akosei kwa hali ya kibinadamu hapana binadamu wote tuna makosa tunakosea kila siku na kuna mkubwa wala mdogo ambaye akosei anakosea na hiyo tunaweka katika hali ya kiheshima yani mzazi anapokukosea ndio maana unasema mzazi akosei kwa sababu gani mzazi wako anapokukosea unatakiwa kwanza ujue huyu ni mzazi wangu yani ndio tunaweka katika hali hiyo so, kwamba akosa yeye afanye makosa hapana wanafanya lakini unavyo react unatakiwa u react kwa kujua huyu ni mzazi wangu unaposema sijui wengine wanatelekeza wana watoto wanaua watoto sijui wengine wanawakosea watoto wako yeah uko sahihi lakini mpaka mzazi anamtelekeza mtoto wake lazima kuwe na sababu so umeelewa mzazi mpaka anamua mtoto wake lazima kuwe na sababu kwa nini anamuua yule mtoto au kwa nini anamtelekeza yule mtoto au kwa nini kamfanyia hiyo kitu ambacho amemfanyia huyo mtoto sio umeelewa mzazi ambaye anajua kabisa hii damu yangu sio umeelewa hii kabisa damu yangu mpaka kukifanyia kitu kibaya basi kuna sababu ambayo imemfanya yeye afanye vile sio umeelewa hiyo sababu mimi na yeye hatuijui kwa sababu kila mtu ana story yake huko behind 
lakini unaposema mzazi pia anakosea ya anakosea lakini wewe unavyo react unatokea react kama huyu ni mzazi wangu hauwezi uka react yani umekozwa na mzazi wako yani ndio unamfokea unamfanyaje haiwezekani vitu haviendi hivyo yani hiyo haiwezekani kabisa yani haiwezekani haiwezekani hata kama amekufanya nini hauwezi ukakaa unamsema mzazi wako unampiga sio tu kisa kanikosea haiwezekani mimi naweza nikakufanyia kitu uka react ukanipiga mpaka yani ukaniumiza lakini mzazi wako anaweza kukufanyia the same ambapo mimi nikufanyia na usimfanye hicho kitu utakasirika ndio lakini mzazi wako huwezi ukakaa unampiga sio unamfanyaje sio hauwezi yani yule ni mzazi wako na atabaki kuwa hivi yani you have nothing to do with it yani hauna cha kubadilisha na wala hauna cha kufanya ni mzazi atabaki kwa mzazi tu hata amekukosea kwa ugogwa gani na ndio maana tunasema mzazi akosei kwa sababu gani kwa sababu ya reaction ambayo utachukua kwake yani reaction ambayo utachukua kwa mzazi wako atakukosea na utakachochukua kwa mtu mwingine labda njitolee mfano mimi ni vitu vile tofauti hata kama tumefanya kosa sawa sume nielewa na ndio maana wanasema mzazi akosei kwa sababu tumefanya kitu kimoja ila mimi umenihukumu sana ila mzazi hujamhukumu the way ambavyo umenihukumu mimi kwa sababu gani kwa sababu ule mzazi wako ndio maana watu wakasema akosei sume nielewa ndio iko hivyo kabisa mzazi hakosei kabisa na hata kama kuna kuna muda fulani unapata mzazi mwingine ameua ama ameua mwanawe ama amemchukia mwanawe umeona kwa ina sababu na siezi sema siezi kusema kama ile sababu umeifanya wewe ndo kufanya hivyo hapana labda yeye mwenye sababu yake yajua mimi namchukia huyo mtoto wangu kwa sababu ya hiki na hiki umeona ama mimi nafanyia mabaya huyo mwanangu kwa sababu ya hiki na hiki wapo wazazi ambao wana mapungufu yote na mazito ambao haezi hata kuna nini kuzuilika lakini uwezi kufanya chochote utafanyaje wakati ni mamako utafanyaje umegundua pengine mamako anakufanyia vibaya utaenda mshtaki unamshtaki mamako aibu hiyo utamezea na kumomba Mwenyezi Mungu amuondolee ile roho ambayo am, imemwingia mamako ama babako ili awe vizuri ili awe sawa kama wazazi wengine utazidi kumomba Mungu lakini uwezi kumshtaki uwezi kumfungulia mahakama mtoto mamako kaenda mahakamani ukamfungulia kesi uwezi amekukosea kweli yes amekukosea lakini huna mamlaka ku, ya kufanya chochote isipokuwa we chako ni kumwombea dua abadilike na pengine yeye makosa ni yake hata mwenye mbali hata kumwombea dua lakini vile anavyokosea baadaye ukitoka kwa namba kama nisamee nisamee kwa sababu na kukosea yeye mwenye atakaa china jirudi aseme why kwa nini mimi nafanya vibaya huyu mtoto alafu yeye yuarudi kuniomba mimi msamaa atakaa chini ya jirudi aone eh siwezi kuendelea kumfanya haya yote mabaya wakati hastahili kufanywa mabaya lakini ungesema ah mzazi anakosea siwezi kufanywa hivi siwezi kufanywa hivi tunakosea muki anakosea katika hali ya kibinadamu hakuna binadamu ambaye akosei wote dunia nzima awe mzazi awe mkubwa awe, awe jirani awe mtu anakosea hakuna mtu ambaye akosei wote tunakosea ila imewekwa hivyo kwa sababu gani yani hiyo hiyo kauli imekuja kwa sababu gani kwa sababu reaction utakayochukua baada ya mzazi wako kukosea ni tofauti na mimi nitakayochukua wewe utakanichukulia mimi ndio maana umesema mzazi akosei mbona uelewe afia kwa kitendo alichofanya huyo mkubwa yani in my side hata kama ni mimi ningekuwa na mwanangu nikamwona mwanangu anapigwa na mwanamke wake Yaani hiyo ni dharau moja kubwa sana. Hata mimi ningefanya kama alivyofanya huyo mama. Kwa hiyo huyo mama mimi naweza kusema kwa upande mwingine huyo mama ana makosa. Alipei pati yake. Maana hiyo ni dharau huyo binti kumuonesha hivi. Alimfundisha kwamba watu wafanye hivi. Yaani hiyo ndo maana yule mama kumfanya vile. Ni kitendo ambacho mzazi yote hawezi kuvumilia. Yaani hawezi kuvumilia kuona mwanae hata kama mwanae amefanya kosa. Yaani hawezi kuvumilia mwanae kupigwa kibao na mwanamke wake. Yaani hicho ni kitu ambacho haki ndio ile ile tunarudi kule mwanamke ashindani na mwanaume. Yaani hata siku moja. Kabisa yeye huyo mama mimi si mlaumu. Asilimia moja si mlaumu kwa sababu aliplay part yake kama mzazi. Umeona? Na hata sio yeye mama yeye tu kwafanya hivyo hata kama ni mama yake yule binti. 
mama yake kaona kaka yake amepigwa na mke wake pia yeye angekuwa na uwezo wa kufanya hivyo kwa sababu kwanza amemdharau mimi niko hapa kama mama yenu mmekosana nishirikisheni mimi kwenye makosano yenu ili niwapatanishe inakuwaje ni kama vile ume, umekosewa na mtu alafu unachukua sheria mkononi mwako kama unachukua sheria mkononi mwako wakati serikali zipo za kusaidia watu umeona ndio kama vile alifikiria huyo mama mimi niko hapa kama mama yenu kama mtu aliyewazidi mmekosana mchooni hapa mimi nitawapatanisha maana yake mimi jukumu langu ni kuwapatanisha wewe mwanangu pamoja na mke wako inakuwaje wewe unaamua kumslap ndio yule mwanaume unaweza anaweza kakuslap tena kakupiga kimaana lakini we still utaomba msamaha kwa sababu wewe ni mwanamke una mamlaka yote kwa mwanamume umeona na mama mamake naye ameona he mwanangu anapigwa kwa nini na kupiga pia wewe ili nikufundishe adabu kukwambia mwanamke alifundishwa mwanamke alikamilika hapigi mwanamume anampiga kwa vitendo na ukija ukiwa na mwanamke ili ampiga mwanaume wake basi huyo hajafundishwa kwa sababu yule mwanamume ungempiga kwa vitendo angejirudi akakwambia ukweli wote bila kukuficha lakini kumbe unachukua mkono na mpiga kama ni kukudanganya ataendelea kukudanganya lakini mpige tu kwa vitendo atakupigia magoti mwenye akwambie mke wangu yeye nisamee filipitiwa nilifanywa nini kwa sababu umenitandika kwa vitendo yeah. na it was a mvp kutoka big country drc nilitaka uh, kidogo kuchangia katika imada ambayo imeletwa na president uh, swali la kwanza ambalo limeulizwa je ni sahihi kwa mwanaume kuishi na mama yake mzazi na e, bibi ki Afrika Afrika anaweza kusema kama asilimia hizi e, za watu kuishi na wazazi wao asilimia nyingi watu wanaishi na wazazi wao e, sasa makosa ambayo yanajitokeza mara nyingi e, ni pale mama mzazi wa mtu anakuwa na mapenzi makubwa sana e, kuliko mke wa mtoto wake maana inafikia swala la uh, mapenzi hayo ya mama huyo <coughs> yanaweza kufanya yakawa ni chanzo kikubwa cha cha mtoto wake huyo wa kiume kumchukia mama yake na ndio maana uh, inasaidiaga na inakugani vizuri mtu uh, kishi na mama yake kwa utofauti wakishi na mama yake kwa distance haiza mtoto mwanaume uwe na uwezo mtafutie mama yako mahala mtengenezee umpe maisha yake aliyokuwa uh, mazuri na uwajibike kwa so umemjengea mama then unamwacha anaishi hivyo wajibike so na kuendelea vile vile kumfuatilia kujua mama anaishi je sio tu kao umemjengea ndo kamtupililia hapo basi umeshamfanyia mamako kitu kama hicho na kwa sio kweli kwa hiyo hilo ni jambo ambalo kiafrika uh, naweza kusema ni sahihi watu kushi na wazazi wao lakini yale mapenzi ya mama kwa mtoto ndio yanasababisha vile vile ugomvi wa uh, mtoto mwanamke na mme wake unajikutana ugomvi huo unakuja ni maana mtoto mwanamke naye hakubali kuonewa waenda mama mzazi anaweza kuona sheria lakini mtoto mwanamke huyo hataona kama mama yuko na sheria hataona tu kama hiyo mama anamuonea sababu sio mama yake ambaye aliyemzaa kwa hiyo mimi kwa maono yangu na mawazo yangu <coughs> kuishi mbali na mzazi inasaidia inasaidia kwa namna moja ama nyingine bimana wote ni binadamu na wote tuna makosa yetu vile vile mama anaweza kuwa na mapungufu yake vile vile mko wangu anaweza kuwa na mapungufu yake vile vile mimi naweza kuwa na mapungufu yangu e, ninavyochukulia mapungufu yangu sio kama ndio kisi mama yangu atachukulia mapungufu yangu au mke wangu huenda achukulie mapungufu yangu tofauti kwa hiyo kitu kama hicho na naongelea uh, swali lingine kuhusu kumpiga mwanaume <coughs> kwa mambo ya friend kusikumpiga mwanaume inategemea uh, kuna wanawake wameumbiwa umbile na Mwenyezi Mungu za nguvu uh, unachukutana ni mwanamke lakini ana nguvu za kujitosheleza ukikaa naye ndani umeanzisha vita basi tegemea makofi tena makofi ambayo uh, sio makofi ya kawaida ni makofi kabisa umepigwa makofi kutoka nje kila mtu anasema da jamaa kapigwa uh, lakini 
nakuwa sio swala nzuri la mtu kumpiga boyfriend wake nakuwa sio swala nzuri bi maana sisi wanaume hakuna kitu ambacho huwa tunachukia hakuna kitu ambacho huwa tunachukia katika kilimi mwetu haswa usikie mtu kapigwa na mke wake, wake aidha uh, girlfriend wake hicho kitu wakinatutia haibu sana na kwa girlfriend au mke yote na hayo matatizo ya kumpiga mme wake au boyfriend wake basi haachane nayo ni maana uenda kama ni mume mko naye ndani basi ipo siku tegemea atakimbia atakuachia nyumba hata kama ni gorofa tegemea atakimbia atakuachia nyumba na huko anapokwenda ataenda kuyajenga mangine hata kama ni uh, boyfriend tegemea hivyo hivyo ipo siku mtaamka mmesikia basi au ipo siku taamka mnasikia umesikia anaanza kuchiti kisa ni kisa huo na mzaba makofi kwa hiyo uh, usikirie eti kama una nguvu wewe mwanamke ukimpiga mwanaume makofi <clears throat> Aiza kama alikuwa na tabia ya kuchiti aiza alikuwa na tabia mbovu ndo ataiacha a bali wewe kwako kwa mwanangu eti kumpiga boyfriend wako au mume wako ndo namzidisha sasa masikio kuyaweka juu hicho ni kitu ambacho naweza kuwashauri dada zangu ambao kuna tabia kama hizo waweze kuziacha sio tabia nzuri ni hicho tu nitaka kuchangia kuhusu ile swala la pili kuhusu swali la tatu <laughs> imada ya kuhusu kupekua simu ni hatari uh, naweza kuchangia kama mwana SNS kwa kusema kama kupekua simu ya mume au mke au boyfriend au girlfriend uh, mimi naweza kusema ili jambo ni baya sana 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 kwa upande wangu mimi kwa sababu haya madhara ya mimi vile vile nikiwa miongoni mwa nilipitia uh, nikiwa miongoni mwa kuwa na uh, mwanamke na kwa sasa naishi na mwanamke uh, na mtoto mmoja naweza kusema kama maswala haya yameshawahi kunifikia na na ndo maana naweza kusema kama uh, ili jambo la kupekua simu maisha ya mke wako au ya mume wako ni jambo baya sana 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 nasema sana kwa mara tatu kwa hiyo ubaya wake uh, ni uh, ubaya wake naweza kusema kupekua simu ya mume au mke kunaweza kukufanya uh, yani kunaweza kukufanya u, u, donk uvunje uhusiano donk ukuvunja uhusiano wako mbele ya wakati donk una, una, unaweza kwa huo uhusiano wako pasipokuwa na muda sahihi wa wewe uhusiano wako kuvunjika uh, uenda jambo hilo ambalo umelikuta ndani ya simu sio sahihi au sio jambo la kweli kwa kukosa wewe utaratibu kuuliza jambo hilo ukalishikia juu pasipo kumuita mwenza mkakaa chini mkayaongea uenda kuna mawazo mbadala tofauti na hilo wewe ukachukulia uka hasira aiza ukashtukwa na mshtuko wa roho bila ku come down kuchunguza ni nini kinaendelea unaweza vile vile kupata maradhi ya moyo eh, bila matarajio yoyote kisa tu umeona message ndani ya simu kwa hiyo naweza nikatoa ushauri wangu eh, kuweni makini kwa wale ambao bado wangali wanaendelea kufukua simu za waume zao za wapenzi wao ni ngumu kuna watu wanaishi katika mahusiano ni ngumu yeye hawezi akafanya siku bila kuwa ameshika simu ya mume wake au iza kushika simu ya boyfriend wake kuipekua kujua nini kinachoendelea ni ngumu lakini kama unaendelea kushika simu hiyo uwe unajitahidi eh, kile ambacho mikiona kuja chini kuuliza nini kinaendelea aida mimi naweza nikasema ili jambo uh, wiki mbili za nyuma lilinitokea naweza nikashare na nyinyi kwa kusema kama ili jambo lilinitokea kwangu mimi na na uh, ambaye tunaishi naye uh, tuja wana kialali ni naweza nikasema ni to sijui kwa Kiswahili kingine mtu anaweza kasemaje kwa mtu ambaye haujamoa ila tunaishi naye ndio hivyo tumebarikiwa kupata mtoto mmoja ambaye anaitoka jina la Hilda. Okay. Uzuri wake ni pale ambapo uzuri wa, kufu, wa kuchakachua simu, aidha uzuri wa kupekua simu ni pale ambapo kuna uaminifu baina yenu. Na ule uaminifu vile vile hautoshi. Kuna uaminifu lakini kuna roho roho vile vile kile sote tunajua kama roho haina mfupa na kama roho haina mfupa 
ule uaminifu ambao upo nao unaweza ukachukua simu na message ambayo ukaisoma ukashindwa kujiziwia ukaanza ukajikuta ghafla unalia kwa roho kuuma na uaminifu wote ambao upo nao sio kila mtu ndo kwa uaminifu wote ambao wana ujenga anaweza kushika simu na akawa na ustamilivu wa kufikia mwenzake akija amuite aweza mwenzake kukaribu amuulize hichi anachokiona ni kitu gani kwa nini kimekuwa hivi hivi na vile mimi naweza nikasema kwa story yangu fupi ambayo nataka kusema hapa siku mbili za nyuma niliwahi nina binamu yangu ambaye ni Shibujumbura huyo binamu yangu anaishi Bujumbura Burundi aliwahi kuolewa na ameolewa sio kama aliwahi aliolewa na kijana mmoja ambaye anaishi Canada lakini kwa sasa hivi huyo binamu yangu yuko Bujumbura kwa hiyo huyo binamu yangu yuko Bujumbura ni mjamzito mama yake ambaye ni shangazi yangu uh, alhamdulillah namshukuru Mungu shangazi yangu huwa ananisaidia katika mambo mengi sasa mimi kwa hiyo mtoto wake ambaye ameshakuwa mjamzito nikasemaje nikamwita kwenye simu nikamwandikia message kwenye simu nikamwambia una habari mimi nilipeana mimba huko Bujumbura. Kwa mimi kupeana mimba huko Bujumbura kuna mtoto mwanamke tunataka ni muzie mahitaji ya e, ya nguo za mtoto ambaye atakayezaliwa. Nataka nimnunulie poda, sijui pampas ile vile vitajio vya mtoto. Kwa hiyo nitakutumia wewe pesa then utanunua hivyo vitu alafu kuna mtu atakuja kuchukua hapo. Eh, hey, yeye akawa amenilaumu kwa nini umefanya hivyo? Mbona unakuwa na mke wengine? Mbona unakuwa hujasema nini na nini? Nikamwambia ah wewe si kesi wala na kuomba usimwambie mtu yeyote ule. Usimwambie mtu yeyote ule. Kwa hiyo mimi huyo binamu yangu nilikuwa nataka kumfanyia kama surprise. Basi nikawa tu nimwambia hivyo. Kipindi mimi namwambia hivyo mke wangu hana mjoyo binamu yangu na anajua kama eh, ni mjamzito. Lakini sasa mimi nilimwambia kwa kutaka ule binamu yangu ni msurprise. Ni msurprise asijui kama mimi nataka kumnunulia maandalizi nataka kumsaidia maandalizi kidogo ya mtoto. Kwa hiyo awe kama tu ameshazunua vile vitu, alafu tu ifike siku ya siku ni mwambie hivi vitu ni vyako. Kisi mtoto amejifungua salama, amejifungua salama hivi vitu ni vyako. Ni kwataka tu nikufanye kama surprise. Bas, kitu kama hicho. Penzi wangu ambaye tunaishi naye, mke wangu, mama mtoto wangu aliposoma hizo message ndani ya simu ilikuwa ni mshike mshike ilikuwa ni mshike mshike na yeye kawaida yake anashikaga simu yangu kila muda ambao anautaka eh basi akiona kwa 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 alhamdulillah simu yangu hainaga maajabu maajabu ila kipindi alipoona hicho alishtuka alishtuka kabisa na ilifanya ilifika hata mtu muda wa siku tatu namuuliza nini tatizo anaambia kini kifika nyumbani naona mtu hali yake wapi acha ngaa mke afanye kitu gani ikanibidi sikia pili ah nikamwita ndani kasema mtu ni nini kabla bana kuna kitu gani mbona akiendeki tatizo ni nini oh hakuna hakuna sikia tatu nafika na mwana mtu ah, ah, hali bado inaendelea kubadilika ghafla kidogo naona mtu anakuwa analia tuko barazani ah nasema hapa kuna kitu nikamwita chumbani nini kinaendelea Oh, wewe leo una kunifanyia hivi? Leo ona umebesha mimba bujumbura. Shinda kunambia, nini na nini? Unaona, unaona, kumbuka tulipotoka, na tulipoanza. Nikamwambia tatizo ni nini? Wewe hiyo mimba umejua aje? Ona hivi na hivi ulimtumia mtu fulani message. Ah. Nilipoona nikajua hapa hapa nimeingia kwenye <coughs> kwenye kosa ambalo sio kosa eti kama na kitu hicho kitu nimekifanya ni kosa tu lile la kuandika bimana na mtu mshika simu yangu ndo ameona vile hapa bila kumtafsiria ni nini hataendelea na kuchukia so ikanibidi ika nimwambie hapana huyu binamu yangu wewe unamjua ni, ni mtoto wa fulani na ni mjamzito kwa hiyo mimi fatana na mapenzi yake mapenzi ambayo mama yake ananipaga na kunisaidia katika moja mbili ndio nilikuwa nataka nimfanyie mtoto mwanamke surprise ya kumwangalia vitu vya maandalizi ya mtoto sio kama anabebesha mimba lakini sikutaka yeye ajue kama mimi namnunulia hivi vitu nilitaka siku ameshajifungua vile vitu iko navyo ndio ajue kama aa kamnimwambia ana hivi vitu chukua vitu vyako nimekununulia vya mtoto kitu kama hicho ndo akawa kidogo ameelewa na kanambia unisamee kama siku zote nilikuwa nimenuna ni kwa sababu ya hichi na hichi na hichi kwa hiyo gisi umenisplike gisi umeni uh, umenitafsiria nashukuru na uh, nisamee vile vile na mimi kwa kusirika roho ilikuwa inauma nilikuwa nashindwa nikwambieje nijadisieje mbele yako kwa hiyo uh, ulivyo uh, nitafsiria hivi nashukuru na tusameane yote endelee nikamomba msamaha na maisha yakaendelea so 
kwa wale ambao narudi kwa wale ambao uh, wanaendelea kuperuzi simu kupakua simu eh, siju kuperuzi ni kiswahili gani nime, nimechapia hapo kupekua simu wawe makini sana uh, na watakayoyakuta na wawe uh, na uza tu kusema waache kwa kiswahili kifupi waache waache kabisa mimi kwa upande wangu nimekuja kuona kama sio swala nzuri hata kama kuna uaminifu wa hali gani nimekuja kuona kama sio swala nzuri unaweza kufanya kitu kingine ukajihisi kama sio kibaya na ukajihisi kama uko uh, sahihi lakini mwenzako akaliona kwa jicho la pili na likamletea madhara kwa hiyo njoo kitu kama hicho kwa hiyo ndo uh, no, naweza nikashia hapo habari wazima nyote pole na majukumu Oh, nachangia mada kama ifuatavyo. Swali linasema je, ni sahihi kwa mwanaume kuishi na mama yake? Kwa upande wangu mimi naona ni sahihi. Ni sahihi kuishi na, na mama yake. Na pia huenda ana sababu zinazomfanya akaishi na mama yake labda mama yake umri ume, umeenda na hana mtu wa kuwa naye karibu kumhudumia. Kwa hiyo ni sahihi. Lakini pia sio kwamba mpaka umri tu ume, umeenda. Yule mama pale ni kwa, ni kwa kijana yake ana uhuru. Hata kama ana kwake, kwa anaweza kaja akakaa mwezi, miezi miwili kwa mwanae. Kwa hiyo msioni tatizo. Swali la pili linasema kupekua simu ya mume. Kupekua simu ya mume sioni kama ni sahihi kwa upande wangu. Japo asilimia kubwa ya watu kuwa wanahisi kupekua simu ya mme wake au yani kuwa na uhuru na simu ya mme wake ndio kwamba eti mme wake atakuwa hamchiti. Iko ni kitu ambacho yani napingana nacho. Mwanaume kuchit ni huruka yake tu. Kwa hivyo uwe na password yake uwe simu unashinda nayo hapo kuanzia asubuhi mpaka jioni akiamua kuchit ana kuchit pia na mchana pope hata hakwepeki kwa hiyo sioni muhimu kwa kupekua simu ya mume wako au mume wangu sioni muhimu kabisa swali la tatu je ni sahihi eh kumpiga mume wako endapo kama mume wako atakupiga sio sahihi kwanza ile unakuwa una kosea heshima au unamshushie heshima mume wako yule ni mume wako anatakiwa umheshimu japo tunatofautiana kuna mwanamke mwingine ni mbishi yani hataki kushindwa kwa hiyo mwanamke wa design hiyo sidhani kama anaweza akabadilika na ile pia naweza nikasema ni huruka yake yani hataki kushindwa yani hataki kushindwa ni huruka yake kwa inategemea lakini kwa upande wangu mimi naona sio sahihi sio sahihi. Oh. Uh, ji Wanida, asante sana kwa kuchangia kwenye mada hii. Nimekuelewa kwa kirefu sana. Nagusia hapo kwenye kupekua simu ya mume. Uh, umepongelea vizuri. <coughs> ni asilimia kubwa kweli. Pande wangu mimi naweza kusema kama ni asilimia zote. Bimana kama anasema asilimia zote kama hawa wengine wameacha sasa kupikua simu ni baada ya kukumbana na walio kumbana nacho naweza eh, kusema kubinuka kifudifudi ndo ukaacha kupekua simu ya mwenza ndo maana hizo zingine asilimia tunaziweka kando lakini asilimia zote za watu wote iwe kwa mume au kwa mke huwa tunapenda kupekua simu lakini unachokumbana nacho sasa uko wewe mwenyewe sasa ndo unaamua eh aweza eh, kulima aweza kupalilia wewe mwenyewe sasa ndo unaamua hichi kitu kabisa sio sahihi asante kwa kuchangia na hizo haki tulio tuno, tunotaka tunaosema tunajinyima zilikuwepo tangu enzi hizo na watu wameishi vizuri kwenye ndoa zao kwenye mahusiano yao na hakuwa na haki sawa umeona maisha ya sasa ukitaka haki sawa basi ujue utaiendesha ndoa yako kwenye mazingira ambayo sio ya kawaida kwa kupenda hiyo haki sawa kwa sababu zamani kulikuwa hakuna haya mambo hayo ya simu ya nini na nini na nini hivi wanawake walikuwa hawana haki zao so walikuwa nazo 
na kwa nini siku hizi wanawake wengi wanataka haki sawa haki sawa haki sawa kwenye mwahaki kwenye mwahaki inatekana umheshimu mwanaume hata kama yeye ni mkosaji kuna njia ambazo unaweza kuzichukua za kumu, kuna ndiki kumrekebisha makosa yake ukingangania uki tunanyimwa haki ndio utapata msiana mdogo ana miaka pengine 30 anandoa karibia 20 kwa sababu hii kutaka haki <laughs> bi kumbe mnachukiwa kwa sababu eh sasa acheni ukorofi acheni ukorofi okay so kwa wale wanaume ambao wanakuwa na style za kuwa zaba wanawake za kuwapa makombora uh, na kusema na kupendelea kuwapa ushauri waache tabia kama hizo zinakuwa sio tabia nzuri hmm? chombo ambacho utakihitaji usiku umekipiga asubuhi kimekuwa na manundu sehemu sehemu na sehemu then usiku tena unakihitaji una chochombo sawa unataka kifanye kitu gani kwa hiyo so kwa wanaume ambao wanawaadhibu wanawake kwa kupitia kuwapiga naweza nikusema hicho kitu na kuwashauri waache bi maana sio kitu kizuri uh, kuwaadhibu wanawake style ni nyingi adhabu zipo nyingi unamwadhibu kabisa na lina mwikaro honi eba na mpaka anasema kweli kitu kama hicho bi nimefurahi sana nimefurahi kusikia hivyo si kuwa na imani hiyo kubwa kama wanawake nao wapendagi kupigwa si kuwa na imani hiyo bi maana nasikiaga msemo mwingine unasema ah mwanamke kama hujampiga au mwanamke kama uh, yani kuna baadhi watu wanasema kama wanawake ndani wa uaga wanakuwa na yale machokochoko anachokonoa anamchokonea anamchokonoa mume hadi mume akimpiga ndo anakuwa kama fulani ametulia design fulani sijui kama wanawake wapo na kama wapo naweza kutaka nisikie ujazeni kwa kusema kama wanawake wa aina hiyo wapo ama hawapo kitu kama hicho naomba nichangie hii mada kama ifuatavyo moja kwangu mimi naona ni sahihi kabisa kwa mwanaume kuishi na mama yake mzazi ni sahihi kabisa hii inasababishwa na sababu mbalimbali kwa mfano unakuta huyo mwanaume akawa ndiye mtoto pekee kwa huyo mama kwa hiyo baba na mama wana mtoto pekee ambaye ndio huyo mwanaume. Na mfano bahati mbaya baba ameshatangulia mbele za haki. Kwa hiyo mama aweze akamwacha mbali. Kwa hiyo ni sahihi kabisa huyo mwanaume akamchukua mama yake wakaishi naye. Hilo la kwanza. Lakini la pili muda mwingine hata kama hata kama watoto wapo wengi mtoto yote ana haki ya kumchukua mama yake na kuishi naye hata kama wapo ndugu wengine lakini mtoto yote anayo haki ya kumchukua mama yake na kuishi naye pamoja kwa hiyo ni sahihi kwa asilimia mia kabisa kwamba mwanaume kuisha mama yake mzazi ni sahihi jambo la pili kwenye swala la mwanamke kupekuwa simu ya mume wake au boyfriend wake. Kwa ngumu mimi naona ni sahihi kwa sababu mwanaume ukishakuwa na upendo wa kweli cha kwanza ambacho kinatakiwa kiwepo ni uaminifu. Wewe unapokuwa na uaminifu inamaanisha kwamba utamheshimu mke wako kwa asilimia zote na utajitahidi kwamba mke wangu ili nisimkwaze inatakiwa ni mwaminifu kwa hiyo kukukwe hudi utaepuka kuwasiliana wanawake ambao pengine wanaweza kukupelekea ukamchiti mke wako kwa hiyo kwangu mimi binafsi naona ni sahihi kabisa kwa mwanamke kuchukua simu ya mwanamume wake kwa sababu ndicho kipimo cha uaminifu na hata mwanaume vile ni sahihi kupekua simu ya mke wake japo mara nyingi mwanamke anaweza asiwe asiwe na 
asiwe 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 na tabia kuchite lakini kwa sababu ni mwanamke wanaume wengi wako wanamtongoza lakini kinachoonyesha ukishapekuwa hata kama huyo mwanamume anatongozwa lazima u, u, lazima ionekane kwamba ana msimamo lakini kama wanachati ameruhusu karibu hata kama anatongozwa kama kuna uwa lakini utajua wewe ukupekua kwangu mimi ni sahihi kabisa lakini mtu ambaye ana msimamo katika mahusiano yake hata atongozwe na watu wangapi lazima atakuwa na msimamo wake thabiti kutongozwa sio kosa kosa ni kukubali unataka kutongozwa ukakataa kwa sababu unamheshimu mtoto wako iwe kwa mwanamume au mwanamke na la tatu swala la mwanamke kumpiga mume wake ilo ndio sikubaliane kabisa why umpige mume wako ni kukosa adabu ni kukosa heshima sio mwanamke wala sio mwanaume anaruhusiwa kumpiga mke wake au mume wake wote awaruhusi kumpiga mwenza wake kwa hiyo sio vizuri kabisa <laughs> ujugu mdogo wangu ujugu nimekusikia kwa makini sana sawa lakini ujue swala la, la uaminifu linakuja pale kuna, pale kuna uaminifu na vile vile kitu ambacho kinabeba uaminifu ni roho na ujue kama roho roho vile vile na kukontrol asira ni vitu viwili na zanikasema tofauti unajua asira kuna mtu anaanza kupata asira ghafla na kafanya kitu chochote kile sante ni cons bila kuangalia kama uh, uaminifu gani uko naye na baina yako na, na ule mpenzi wako ushasikia mimi nimechukulia experience kwangu kama kuna kitu kilimtokea na mtu kuanza kuhamaki na najua kama mimi naye tuna ile uh, uaminifu upo baina yetu lakini kipindi alipoona swala fulani kwenye simu yangu aliweka uaminifu pembeni kwanza na kadili na nini na hasira zake uaminifu kaweka pembeni so ndio maana mimi naweza nikasema mimi kwa upande wangu sio vizuri mtu kupikua simu ya mke au ya mume kwa hicho nilichokiona naweza nikasema kama ni hivyo bimana hata kama kuna uaminifu vile vile mtu anaweza kuweka uaminifu pembeni na kuweka sera zake mbele imagine sasa mtu akishauka sera sera zake mbele ameona kile kitu ameshtuka mshtuka roho aiza uh, akafanya maajabu ya kufanya okay basi na mimi nikaa kimya na mimi naanza kufanya yangu bila kwanza kuja kuniuliza mimi mhusika ambaye ameona hicho kitu ndani ya simu yangu so unaona hapo kama kumesharibika kitu so ni heri tu watu wakakawa separate katika kushika simu za waume na wa na wake mimi sijakataa lakini ni kwambie tu kitu kimoja utakiwa kuwa na, na limitation ya kushika simu ya mtu wako lakini unatakiwa uwe na access ya kushika simu yake ila hautakiwi uwe unaenda kushika simu yake kwa nia ya kumpekua kwa nia ya kumchunguza hichi ndio kitu ambacho mimi nakiongelea yani access ya kushika simu unatakiwa uwe nayo lakini sio unashike eti unasema leo naenda kushika simu yake kwa nia ya kumchunguza hiyo haitakiwi Yaani haitekii kabisa maana utachunguza unaweza kukuta utakachoenda kukichunguza utakachokitafuta ndio utakachokipata siku zote kwa hiyo utakiwa kuchunguza simu yake unatakiwa uwe na access tu ya kuishika lakini kuishika kwa nia ya kuichunguza haitakiwi kwa nini uchunguze kwa nini kwa mtu shamkubali shampenda una kwa nini kwa nini usiwe yani ukimchunguza ni kwamba umwamini sasa unaishije na mtu ambaye umwamini Unatakiwa ujenge uaminifu kwake alafu uweze ukapata akili ya kuchunguza kitu chake hata siku moja unamwamini basi maisha yataendelea ila usishike simu ya mwenzio kwa nia ya kumchunguza ukichunguza ukimchunguza means kwamba umwamini na kwa nini uishi na mtu usomwamini basi ina haja yawe kwa naye kama umwamini ya yeah, na mimi nazanga kazia na hapo na ndio nilikuwa nasema toka kule juu kama una, una, unashika simu ya, ya mme wako au za mke wako isiwi kwa nia ya, ku, ya, ku, ya kutafuta sijui fulani anatoka na fulani sio anachepuka na fulani ukienda kwa hiyo nia 
utakuja kujinyonga peke yako na muda bado unashika tu kama kawaida mke wako anaweza kuwa na, na, na. yuko wani isaidie si mtochi anachukua tochi anawasha tochi lakini isiwe eti kwa kuchukua njo iwe e, anaanza sasa ku, 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 kutafuta anatoka na ameomba kisa anataka tochi mwangaza wa tochi lakini ulipompa mwangaza wa tochi yeye yeah, ndiye tena mwangaza wa tochi amekuwa katika kuperuzi ushasikia hapo inakuwa ni kesi lakini kama amechukua kwa nia kusema anataka mwangaza wa tochi achukua atumikishe mwangaza wa tochi tena anarudisha ila kama amechukua kwa nia nyingine hapo sasa ndio mtu anakumbana na matatizo kitu kama hicho ndio kwa upande wangu niweza kusema kwamba kwa kuwa ndoa ni ya mwanaume na mwanamke basi ni vizuri kila mtu kujisimamia kwa nafasi yake mimi nimemchukua mke wangu nimemleta nyumbani kwangu si vibaya kukaa na mama yangu au na baba yangu nyumbani kwangu lakini anaweza kuleta maneno maneno ya, e, ya kwake ikiwa kama anaweza mfano amemchukia mke wangu ampendagi mke wangu mimi ndiye niliyempenda mke wangu mimi nikamleta kwangu kwa naweza nikasikiliza ushauri wa mama au baba lakini sizani kama ni busara sana kuchukua maamuzi ya, ku, ya kutoa kipigo kwa mke wangu hapana kwa sababu eh, ninapotoa kipigo kwa mke wangu si kwamba namfundisha bali na nazidi kuongeza ukaidi palipo na mapenzi ya kweli pakaja pakawepo na chuki Mwona. na kwenye mapenzi ya kweli au katika ndoa mmoja akianza kumchukia mwenzie basi hiyo inaleta shida kumbuka kwamba maisha ya ndoa ni maisha ya, 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 yani ni maisha ya eh, maisha ya ndoa ni um, ndoa ni, ni, ni swala la kuishi katika maisha yenu yote si kwa kujaribu aa unatakiwa kufanya kuchukua maamuzi ambayo ni ya busara zaidi na um, si vyema kulipa nafasi wazo au ushauri au maneno ya mtu mwingine katika ndoa hapana mtu anaweza kuleta wazo lake au ushauri wake au kuleta cho, au kuchochea kitu chochote kile ambacho kinaweza kukufanya wewe uone umuone mwenzio kuwa mbaya hicho kitu unaweza kukaa chini na kukichunguza kama mimi ninavyoishi na, na mke wangu mtu fulani au baba awe baba au mama anaweza kuleta neno lolote kwangu kwanza hilo swala natakiwa kulisikiliza lakini pia e, sio kwamba naweza kujibu na kutoa tamko lolote kwa baba yangu au mama yangu kwa muda huo anaweza nikamwambia kwamba e, nimesikia nimesikia ngoja mimi nitafanyia kazi afu baada ya muda naongea na mke wangu kwa kuchunguza vipi nimeishije na mke wangu ili swala kweli anaweza kulifanya na baada ya kubaini kuwa ni kweli ushauri ni wa muhimu sana kuliko kutoa kipigo kwa sababu mimi ninavyojua kipigo kinaleta eh, kinamfanya mwanamke au mwanaume kuwa na kuwa kaidi zaidi umeona kwa ni vyema tuwe tunachunguza kabla ya kutenda kutafakari maneno ya watu uwezi kumwacha sio vizuri kumwacha mke kwa sababu ya maneno ya mtu yeyote hapana sio vizuri kumwacha mme kwa sababu ya maneno ya mtu yeyote hapana mwanaume ni mlinzi wa mme wake e, mwanamume ni mlinzi wa mke wake na mwanamke ni mlinzi wa mme wake siku zote za maisha yao ya ndoa kwa hiyo ndo hivyo kaka Ibrahimu umeleweka kwa makini mimi nimekuelewa kumwachia mke sim sisi wote hatujakataa wala tunasema kama mwanamke kukusa access ya simu kwa upande wangu mimi si makosa vile vile na mimi ni mmoja wapo ni mmoja wao ni mmoja wao ambaye simu yangu mke wangu anegusaga every time muda wote masaa nane, masaa tisa, asa jumapili kama jumapili siku nyingi mara nyingi jumapili mshindagi na simu yangu huyo ni mfano ulio hai mke wangu anashangaa na simu yangu kitu kama hicho sasa tatizo linakuja ni pale mke anataka atafute kile ambacho anachotaka ambacho siyo mke anaweza kukusa simu kwa matumizi fulani ambayo anataka yeye kutumia sawa lakini anaweza anataka an, an, afukunywe simu akafukunywa simu anakutana na message ambayo siyo na anakutana na message hiyo ambayo amekutana nayo 
huenda moja wapo sio message ambayo iko uh, sahihi swat aidha unachepuka aidha hauchepuki naweza kuwa message ya uchepuki akachukulia hasira kipimo cha yeye kuchukulia hasira akaamua ya kuamua hicho ndio kitu ambacho tunachoongelea sawa mimi mfano nadhani ni rutuo mkila mtu aliusikia mimi kiongo nilikutana na aliwahi kutana na simu nimeongea kabisa ndio hivyo nimempea mwanamke mimba ambaye anachibu jumbura kwa hiyo nunulia fulani mnunulie vitu ilikuwa ni katika hali namwambia binamu yangu ambaye ni mjamzito nataka kumpa surprise akijifungua kwa maandalizi ya mtoto mimi kile kitu sio kama mimi ndio nilikifanya ila alikuwa ni 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 ni, ni, ni najifanya na, na, na ule binamu yangu asijui kama nataka kumpa surprise sasa nataka kumnimdanganya anunue vile vitu afutanue anavi anavifazi kuna mtu atakuja kuvichukua kumbe ni vitu vyake ambavyo nataka kununulia mtoto wa shangazi yangu lakini sasa mke wangu alikutana na ile message ndani ya simu ilikuwa ni kasheshe sasa ilikuwa ni kasheshe kubwa kwa hiyo sasa kitu kama hicho light angekuwa zile simu yangu kama alikuwa naishika hakuwa na katika hengo za kuangalia niliongea na nani sijui nimeongea na fulani sijui nimeongea na fulani uenda singekumbana na hizo hasira ndio kitu hicho ambacho tulikuwa nataka tulikuwa nakiongelea mke ameshika simu lakini anataka afumue watu wote ambao uliongea nao